Mein Gott, na, Hane, das wird wieder ein Kurger werden. Ja. Ach, da werden Sie die anderen Tempis zum Ellerbogen hinten abschrecken. Ja. Hoffentlich ist dein Mann nicht alles wieder weg. So, was du immer hast, mein Erich, ist nicht mehr und nicht weniger wie wir alle miteinander. Was? Nicht mehr und nicht weniger? Du pass mal auf. Gestern habe ich 38 Kartoffeln geschält, gell ja? Fünf hat der Vater gegessen, fünf ich, du sieben. Und das Restliche, für die Macht ist, genau, das hat alles dein Mann verputzt, jawohl. Das ist aber nett von dir, dass du uns jetzt schon die Kartoffeln vorhältst. Man mag sie bei uns schon gar nicht mehr satt essen. Du, ich halte dir nichts vor. Absolut nicht, aber ich meine, so viel Arbeit dein Mann auch wieder nicht, dass er gleich für, für fünf essen muss. Ja, 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 du hast immer was am Erich zum Aussitzen, nur weil du ihn einfach nicht magst. Ach, wenn wir halt schon bald unsere eigene Wohnung hätten. Aber es bestätigt sich immer wieder, alt und jung passen eben nicht zusammen. Ach, Schmarrn, alt und jung passen nicht zusammen. So was Blödes, wegen wem haben wir einen Streit. Nur wegen deinem Mann, gell? Ja. Selbstverständlich. Und das kommt davon, wenn ein fremdes Blut in Familie kommt. Ja, wieso denn, wieso denn? Du bist ja mit deinem fremden Blut auch ein Vater seiner Familie reingekommen, oder nicht? Das war ja ganz was anderes, gell? Ja. So, die, diese Rossmetzger-Familie, die hat sich ja schon von Generation zu Generation hat sich die schon vererbt. Ja, um Gottes Willen, da war es ja höchste Zeit, dass da ein frisch Blut reingekommen ist. Die haben wir alle schon nach hinten ausgeschlagen. <lacht> Was wäre denn jetzt wieder über das Leben klappen sein, ha? Gib den Job! Ja, was ist das? Vom Wohnungsamt, ne? Den, wenn ich erwisch, den Kerl, den dreien Kragen um, dass er sich von hinten anschauen kann. Oder oh, ich hau uns auf den Blümchen auf. Dass er glaubt, die zwölf Apostel ist eine Reiberbande. Vater, was ist denn da? Was ist denn jetzt los? Los ist eine Einweisung, haben wir vom Wohnungsamt ne? in das Zimmer, wo unsere Tochter ausgezogen ist, ne? weil sie einen eigenen Eingang hat. Ne? Da haben wir immer zwei Leute eingewiesen. Ne? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Also, das kommt ja gar nicht in, in, in Frage. Wir wohnen ja selber mit vier Personen. In drei Zimmer. Aber dieses Zimmer hat 20 Quadratmeter und da kommen zwei Personen hinein, ne? Ja. ja. Womöglich noch mit Küchenbenutzung hat. Ja. Na, na, kommt gar nicht in Frage. Ja, aber ich sowieso ohne mich, ne? Na ja. Max, du gehst jetzt sofort ins Wohnungsamt und sagst den Herren anständig Bescheid. Na, na, na. Du gehst lieber ins Wohnungsamt. <lacht> du, du sagst dir Bescheid. Wenn, wenn dich der vom Wohnungsamt sieht, Macht ja freiwillig alles rückgängig. <lacht> so ein Schmarrn, ich habe ja da auch noch einen Abfahrer. Jetzt ja, lassen Sie nicht lange um einen anderen schauen, dass die kommt. Zehn Minuten hast du noch Zeit, dann machen die ihren Laden zu, ne? Ja, ich gehe. Ja, dann nehmen wir diese wieder hin und schauen, geh mal zu. Hast du Zeit, und diese Rossmitzke, die können alle am Fleischhaken aufgehen. <lacht> Vater, Vater. Ja, was denn? Du bist in der letzten Zeit aber sehr nervös. Na, da soll einer nicht nervös werden. Von Jahr zu Jahr wird das Geschäft schlechter. Ne? Unsere Kunden fressen nur noch Rohkost und Ochsenfleisch. Ne? Und jetzt, jetzt kommen, kriegen wir noch zwei Leute eingewiesen. Wahrscheinlich werden sie mir aus meinem Kühlschrank die ganze Rostwurst rausklauen. Ne? Ja, geht ins Geschäft wirklich so schlecht? Ja, frag doch nicht. Er hat ja den ganzen Tag 20 Mark eingenommen und 25 Mark kriegt schon Finanzamt. Ja, ja haben die Leute früher mehr Pferdefleisch gegessen? Ja, selbstverständlich. Das hat ja früher heute halt anders gegeben. In jeder Familie war mindestens einmal in der Woche ein Rostbraten auf dem Tisch gestanden. Ne? 
Sogar die feinsten Herrschaften sind bei meiner Rossmetzgereiz lange gestanden. Nein, no, nein, no, nein, no, no, ich weiß nicht. Was? Jetzt glaube ich, übertreibst du aber ein bisschen, Vater. Nein, nein, wirklich nicht. Nein, nein, nein. Na jetzt schauen wir mal. Hoffentlich erreicht Mutter dann wenigstens was beim Wohnungsamt. Es war ja wirklich furchtbar, wenn es uns da noch fremde Leute reinsetzt. Deine Mutter hätte sich sofort wieder hinausgeegelt. Das weiß ich schon. Ja. Aber die Unannehmlichkeiten, die hätten wir halt gehabt. Ne? Ja. Oh, warum muss ich nur seine ruhige Natur haben? Ja. Mahlzeit! Ja. Es ist aber schön, dass du mal wieder vorbeischaust, ja. gell? Du kannst gleich zum Essen da bleiben. So, was gibt's denn? Na, frag doch nicht. Bei einem Rostmetzel gibt's einen Rostbraten mit Röstkartoffeln. Na, ja, danke schön. Ich mag's nicht so fett. <lacht> Übrigens, ich hab mich gestern mit dem Walter Wendland verlobt. Was? 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 Ja, Uschi, da gratuliere ich dir aber. Danke schön. Wer ist denn der Walter Wendland überhaupt? Ja. Der hat doch früher über uns gewohnt. Was? Papa, du müsstest eigentlich die Familie Wendland noch kennen. Wendland? Ja. Ja, richtig. Er war ein Beamter. Ja, und sie hat Wurst immer gekauft bei uns, ja. Hat erst immer fünf, sechs Sorten probiert. Und bei der achten Sorte hat sie dann 100 Gramm gekauft. Und bis zum ersten hat sie es aufschreiben lassen. Nein, der hat einen feinen Posten als Buchhalter bei einer Behörde. Na schön. Ich habe ihn hergestellt, dann kennst du den Kinderlerner. Ja. Und wenn er draußen pfeift, dann hol ihn rein. Gut. Ja. Ah, der ist noch ein bisschen schüchtern. Was ist er, schüchtern? Mhm. Dann soll er Rosswurst essen, dann vergeht ihm das. <lacht> ja. Sag mal. Was? Wo steckt denn eigentlich die Mama? Die demoliert gerade das Wohnungsamt. <lacht> Warum denn? Ja, weil es in dein früheres Zimmer, wo uns fremde Leute neu sitzen. Ja. ja. Aber da können doch die Leute vom Wohnungsamt nichts dafür. Weil die haben halt auch ihre Richtlinien. Oh, das ist nicht klar. Richtlinien. Oh, wenn ich nicht so eine ruhige Natur hätte. Ja, ja. So eine Unverschämtheit. Grüß dich, Mama. Ja. Ja, grüß dich, Uschi. Ja, was ist jetzt? Also du stell dir vor, ich ja. geh dann hin, ja. will gerade das Reden anfangen, ja. machen wir dir einen Schalter vor der Nase. Oh, wo ist denn mein Messer, wo ist mein Schlafer? Ja, ganz ruhig, Papa. Oh, ja, da, da soll man auch ruhig bleiben. Zwei Stunden sperren die jetzt ihren Laden zu. Wenn es wenigstens zu mir rüberkommen denken und dann der Brotzeit kaufen. Aber, nein, aber die Brüder werden es kennenlernen von mir. Und zwar, wenn ich kriege einen Brief von mir, den stecken sie sich nicht hinter den Spiegel. Ach, so was habe ich noch. Aber mit Also mit unserem Vater wird es aber schlimmer. Nein, der Papa ist halt ein Choleriker. Oh Uschi, oh Uschi. Hm? Also schreibt man Vollblutidioten mit drei Ü. <lacht> Mit zwei? Ja. Viel zu wenig für diese Brüder. Du wirst das sehen, jetzt macht er garantiert wieder Dummheiten. Ja, ja selbstverständlich. Was kannst du von deinem Vater schon anders verlangen? Der hat doch nur immer Dummheiten gemacht, oder? Oschi, ja. in den Hintern treten ist das ein Wort. Nein, vier Wörter. Vier? Na, dreh die vier, meine Wort. In den Hintern treten. Also du, so vornehm hat er sich noch nie ausgedrückt. <lacht> so schön. Sei so gut, geh du zu ihm. Auf dich hört er noch am meisten. Also gut. Dann werde ich ihm heute noch ein paar Kraftausdrücke ins Ohr flüstern. Ja, freilich. Ja, das wollen wir mal ehrlich bleiben. Der müsste schon eine halbe Stunde lang da sein. Wo wird er denn sein? Im Wirtshaus sitzt er natürlich. Und wird die Kartoffel in flüssiger Form zu sich nehmen. Ne? <lacht> Alter, du weißt ganz genau, dass mein Erich nicht viel trinkt. Jetzt hörst du aber auf. Also den Mannsbruder musst du musst mit der Lumpen suchen, die nicht viel trinken. Geh, geh, geh. Du brauchst gar nicht hetzen. Ich lass nichts kommen über mein Erich. Ja, ja, ich weiß schon. Oh. Ja, da ist er ja. Meine Verehrung, Herz allerliebste Schwiegermutter. Grüß Gott. Wo warst denn du so lange? Ich hab mir schon Sorgen gemacht um dich. Kochen. Da, jetzt, jetzt rühren wir mal, ob er noch Schnapp stinkt. 
Vorsicht, Schwiegermutter, beiß dich bloß nicht auf die Zunge, sonst kriegst du eine Blutvergiftung, gell? Also, Hanni, du bist ja viel zu anständig für diesen Menschen. Also, ich, wenn seine Frau wäre. Dann täte ich den ganzen Tag mit Selbstmordgedanken rumlaufen. Ach. Gibt's denn heute zum Essen? Heute gibt's Bouillon vom Pferdeknochen, Pferdebeefsteak und Apfelmus. Das Apfelmus auch vom Pferd. <lacht> Keine Angst. Das muss nicht, aber der Apfel. So habe ich es nicht gemacht. Oh, genau. Also neugierig bin ich ja, wie die Kartoffeln, dass er halt wieder frisst. Da kommt ja mein Walter. Walter, komm rein. Muschi, hallo. Grüß dich. Grüß dich gut. Ja, meine Eltern sind im Wohnzimmer. Ganz gut. Geh weiter, setz dich hin, Mann. Ja, danke schön. Ah, schön, dass du da bist. Okay. Oh, Uschi. Hm? Du glaubst gar nicht, wie unangenehm mir der Besuch ist. Ja, warum denn? Hm? Hier tut dir doch keiner was. Meine Eltern sind ganz einfache Leute. Ja. Da brauchst du nicht den Frack und Zylinder um meine Hand anhalten. Ja, das schon, aber es ist doch bekannt, dass dein Vater ein Choleriker ist. Willst jetzt du mein Papa heiraten oder mich? Mein Papa ist ein ganz ein feiner Kerl. Mhm. Mein Gott, der ist halt aber recht schnell auf 80. Du vor allen Dingen, du darfst ihm ja nicht erzählen, dass du beim Wohnungsamt bist, sonst schmeißt du dich rein. So? Ja, warum denn? Weil ich am die vom Wohnungsamt in mein früheres Zimmer zwei Leute reinsetzen will. Mhm. Und jetzt hat er eine fürchterliche Laune. Das auch noch. Ja. Ausgerechnet ich hab diese zwei Leute bei euch eingewiesen. Was? Du hast gut lachen. Aber ich habe nicht anders können. Und übrigens sind das zwei nette Leute. Ja? ja? Der Mann arbeitet als Tankwart. Tankwart? Ja. Du, dann ist er bestimmt der Arbeitskollege von meinem Schwager. Kann sein, ja. Ach, die zwei werden sie ganz bestimmt vertrunken. Hm. Wenn der Mama nicht immer und überall ihr Nasen einstickert hat. Das ist nämlich der Mama ihr Spezialität, weißt du? Das auch noch. Ja. Da haben wir ja schöne Suppen einbrockt. Ach was. Hm. Du, woher soll denn der Papa erfahren, dass du ihm die zwei Untermieter verschafft hast? Ja, und ja, wenn er nachher vom Wohnungsamt das Reno fangen, mhm. ja, dann musst du kräftig mitschimpfen. Mhm. Und dann bist du ihm gleich sympathisch. Meinst du? Bestimmt. Oh mein Uschi, mhm. wenn das bloß gut geht und wenn wir schon verheiratet werden. Ach mein, das wird schön. Ja. Aber dann sagst du uns auch eine Wohnung, gell? Was? Wo soll denn die hernehmen? Ja, also du bist doch beim Wohnungsamt. Oder hast du vielleicht schon mal einen vom Wohnungsamt kennt, der keine Wohnung hat? Natürlich. Ich? Mhm. Weil du auch viel zu anständig bist. Und übrigens braucht man gar keine Wohnung vom Wohnungsamt. Warum? Ich krieg nämlich zwei Häuser von meiner Großmutter. Was? Ja, die kauft sich eine Wohnung im Altersheim. Ach. Und dann, dann, dann können wir doch deine Eltern bei uns aufnehmen. Ja. Was? Hm? Meine Eltern zu uns nehmen? Ja? Na wirklich nicht. Hm? Ja, Besucher können uns meinetwegen jeden Tag. Aber bei uns wohnen, das kommt gar nicht ins Frage. Ja, mein Gott! Mein Gott, wir werden es nur noch träumen! Wer ist näher? Ja, das ist ja, ja. Das ist ja der Walter Wendler. Was? Ich kenne die auch wieder. Grüß dich, Grüß dich, Hallo. Ah. Ja, Herr und Frau Pinning, ebenfalls. Ja. Grüß Gott. Richtig, der junge Wendler. Ja. <lacht> Sie schauen Sie mal, ja. kauft Ihre Mutter immer nur noch 100 Gramm und frisst Sie in andere Würste. Ja. <lacht> Max. Du bringst doch einen Herrn Wendland in Verlegenheit. Aber Rundel. Lass es nur gut sein, Frau Penning. Ich kenne ja Ihren Mann schon von der Usche her. Ja. Er meint's ja nicht so. Ja, Sie kennen mich. Aber die Herren vom Wohnungsamt, die werden mich erst kennenlernen. <lacht> ja. Kennen Sie, kenne Sie von jemandem vom Wohnungsamt? Ja. So, nein. Ich, nein, nein, Herr Penning. Ja, ja. Und ich kann diese Brüder auch nicht ausstehen. Da, da haben Sie Glück gehabt. Da haben Sie ein großes Glück. Wenn Sie mal einen vom Wohnungsamt auf der Straße treffen ja. oder sonst wo, der hat uns sofort mit Verachtung strafen. Der verdient nicht anders, gell? Das mache ich, ja, Herr Pilz. Das, das, das mache ich. Ja. Na, er ist, er ist halt furchtbar auf, gell? Ja, was? Du, Uschi, geh ins ja. Wohnzimmer. Mein Herr Wendler, ja. bitte, der Vater wieder beruhigt hat, gell? Ja. 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 Jetzt aber auch zu mir ins Zimmer geht. Bloß der Ehrlich ist allerdings nur beim Essen. Ach, ja. ah, vielleicht bei der 20. Kartoffel, oder? Ja. Ja. 
komm weiter. Ja, komm, 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 komm. Der junge Mann geht mit mir. Ja, der bringt gar den Brief über uns Finanzen. Ja, und als Wohnung ja, kommt der. Ja. Wenn es unbedingt sein muss. Ja, gerade möchte ich sehen. <lacht> Sie können mal gleich be äh, behilflich sein, ja. äh, wie ich die Herren anzuregen habe. In dem Brief habe ich mal geschrieben, sehr geehrte Banditen. Ne? <lacht> Jetzt bin ich satt. Hast du das aufgegessen? Ja. ja. Bis auf zwei Kartoffeln, die habe ich nicht mehr geschafft. Kartoffeln, ja. Dann hast du ja heute bloß 21 Kartoffeln gefressen. Mutter! Jetzt werden dann Kartoffeln auch schon vorzeitig. Nein, 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 das ist nicht so. Schau, auf, Mutter macht ja nur Spassel. Du, die Spassel von deiner Mutter, die kenne ich. Also wirklich, das Allerletzte. Jetzt muss ich schon fragen, wie viel Kartoffeln das ist für mein Geld. Ja? Also du, mein Mann verdient... Einen Orden, weil er schon so lange mit dir ausgehalten hat. Oh. <lacht> Erich, bitte, sei vernünftig. Bin ich vernünftig? Aber irgendwann platzt dann halt einmal der Grund. Aber so ändern sich die Zeiten, gell? Heute haben Frauen ein schönes Heim und früher hausten Drachen noch in Höhlen. <lacht> Hast du vielleicht nicht gemeint mit der Höhle, ha? Aber an den Drachen wirst du noch denken. Du, du, du Kartoffelfresser! Erich, es hm? tut mir so furchtbar leid, dass mit meiner Mutter absolut kein Auskommen ist. <lacht> Wenn wir halt erst unsere eigene Wohnung hätten. Ach, keine Angst. Irgendwann kriegen wir zwei vom Wohnungsamt deiner Wohnung. Ja. So lange gehen wir in unser Bruchboot. Ich komme hier weiter. Koffer von wegen. Überhaupt so eine blöde Idee. Warum haben wir denn die Koffer nicht gleich den Möbeltransporteur mitgegeben? Weil die Transporteure nicht genügend auf unsere Dinge achten. Schlimm genug, wenn sie unsere Möbel ruinieren. Ja, da müssen sie eben nicht noch die Dinge in unserem Koffer kaputt machen. Ich spüre mir gerade schon immer. Also da Betonteile drin. Ach, Betonteile, Schorsche. In diesen Koffern sind lauter leichte Sachen drin. Hier zum Beispiel sind unsere Bücher drin. Und hier, hier habe ich Geschirr, Bügeleisen, Sag mal, bist du wahnsinnig? Was sollen die, die Transporteure da dran kaputt machen? Schorsche, das verstehst du nicht. Verstehst ja ich kaum. Darf ich die Koffer jetzt abstellen? Nein! Vielleicht kannst du sie dann gleich in unser Zimmer schaffen. Hier schafft's an die Koffer schwer. Ach, und sowas nennt sich nun starkes Geschlecht. Ja, du hast gleich reden, du hast mir die Handtasche und den Schirm, den Rest trug ja ich. Ja und? Was ist denn schon dabei? Sag mal, also da ist überhaupt niemand da. Hallo! Hallo, was ist denn? Donnerwetter! Ella, Was denn? ich bitte dich, wenn du mit denen Leuten wieder in dem Ton redest, dann schmeiß uns gerne an die frische Luft wie die letzten Fünfe. Weil diese Leute kein Mitleid mit uns hatten. Naja, also, ich habe mir vorgenommen, dass ich mich diesmal fast an die Hausordnung halten will. Also beruhig dich. Ich bin ja selber froh, wenn wir wieder in der Stadt wohnen. Na, hoffentlich. 
Das soll das da niemand kommt. Halt mal den Schirm. Ja, mit was denn, Herr Zürich? Ich habe so keine Hände mehr frei. Ja, du wirst doch wohl noch diesen kleinen Schirm halten dann, können. Dann, dann hängst du mal übers Ohr. Äh, also siehst du, mit einem bisschen guten Willen geht alles. Sagen Sie mal, wer sind Sie denn überhaupt? Ich, äh, ich bin Ihre neue Untermieterin. Gib mal den Schirm wieder her. Und hier, hier ist im Übrigen unser Einweisungsschein. Was ein... Ja, ja, na, 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 das kommt gar nicht in Frage. Wissen Sie, wir haben selber eine Tochter, die keine Wohnung hat. Und dann, dann hat er auch mein Mann eben beim Wohnungsamt Beschwerde eingelegt. Gell? Das interessiert mich doch überhaupt gar nicht. Ja. Solange mir das Wohnungsamt keine andere Wohnung zuweist, bleibe ich hier. Basta. Also das wäre mir ja sein, ob Sie da hier ja, sind. Solange dem Vater seine Beschwerde noch nicht stattgegeben ist, müssen wir die Herrschaften aufnehmen. Wir kriegen sonst Schwierigkeiten mit der Polizei. Sehen Sie, junge Frau, Sie sind wenigstens vernünftig. Ja, ja, wir haben ja früher auch in einer Achtzimmerwohnung gewohnt. In Untermiete. Halt den Mund! <lacht> Na ja, also, äh, wenn es gar nicht anders geht, dann will ich Sie notgedrungen aufnehmen. Also, es kommt nur darauf an, ob mein Mann einverstanden ist damit, gell? Also, Sie werden sehen, Sie haben mit mir überhaupt gar keine Arbeit. Nein, nein, ich, ich bin die friedlichste Person überhaupt. Gell, Joschi? <lacht> Sie haben es gehört, mein Mann sagt es auch. So, jetzt wird es aber wirklich Zeit, dass ich mich mal vorstelle. Mein Name ist Ella Sendspiel. Freut mich, ich Gott. bin die Tochter des Hauses. Ja. Und ich hoffe, dass wir gut miteinander auskommen. <lacht> Für Schlägereien bin ich auch nicht zu haben. <lacht> oh, aber ja, ja, ja. ja äh, und das ist Ihr Herr Gemahl? Nein, das ist mein Gemahl. Der Herr bin ich. Aber ansonsten ist er ein sehr braver und friedlicher Mensch. Ja, ja. Ah! Sag mal, Schorsch, warum sagst du denn nicht, dass dir die Koffer zu schwer sind? Von dem rede doch schon seit einer halben Stunde. Ach, also, Sie müssen schon entschuldigen, aber, aber mein Mann ist, ist nicht einer von den Stärksten. Ja, ja. Hoffentlich ist alles heil geblieben in diesen Koffern. Ja, bis auf mein Kreuz schon. Stell dich nicht so an, wenn du zum Kartenspielen gehst, dann, dann tut dir dein Kreuz auch nicht weh. Also, Sie müssen schon entschuldigen. Ach, das hätte ich jetzt bald vergessen. Sie müssen doch diesen Einweisungsschein noch schnell unterschreiben. So, so bitte heißt, schön. Unterschreiben. unterschreiben tut nur mein Mann. Ach so. Wieso? Was soll denn da unterschrieben werden? Also, das sind, das sind alles Formsachen, das ist überhaupt kein Problem. Formalitäten, so. Bitte schön, hier haben Sie die Kugelscheibe, das unterschreiben Sie. Ja, also, also, einen Moment. Da habe ich dann auch noch was zu sagen, vorher, gell? Ja, bevor ich da unterschreibe. Um 10 Uhr wird bei uns das Licht gelöscht. Das darf so um 9 Uhr schon sein. Toilettenpapier müssen Sie sich selbst besorgen. Das nehmen wir sowieso immer aus der Wirtschaft mit. Und Besuch dulde ich auch nur bis um 10 Uhr. Hast du gehört, Schorschi? Um 10 Uhr müssen wir unseren Besuch rauswerfen. Ja, wenn aber keiner da ist? Ja, dann schmeißen wir ihn auch raus. Also was ist jetzt? Und unterschreiben Sie. Sind alles Formsachen ja. überhaupt kein Problem? Einform. Ja, Form. War eine Unterschrift und damit ist alles erledigt. Vielen Dank. So. Ja, äh, das wäre erledigt. Also, und Kinder haben Sie ja hoffentlich keine, ne? Kinder? <lacht> Noch nicht. <lacht> Noch lange nicht. <lacht> aber, aber dafür haben wir Haustiere. Was? Haustiere? Ja, ja. 
reizende Nähtetierchen. Eine Katze, zwei Meerschweinchen, zwei Goldhamster, zwei Goldfische und 20 weiße Mäuse. Oh. Also diese Menagerie kommt mir nicht ins Haus, gell? Ach, Sie mögen wohl keine Tiere. Vielleicht sollte ich das dem Tierschutzverein melden, hä? Nein, 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 nein. Wir mögen Tiere schon, aber nicht im Haus. Ja, Moment mal, meine Katze muss auf jeden Fall ins Haus. Ja, ja, die schläft immer bei mir im Zimmer. Außerdem müssen unbedingt die Goldfische rein. Ja, ja, die können doch nicht draußen stehen bleiben. Wenn es regnet, werden sie nass und dann erkälten sie sich vielleicht noch. Also das kann ja heiter werden. Naja, also schon schiften, jetzt äh, stell mal diese Koffer hier auf den Tisch. Was? Ab, ab meinen Küchentisch kommen hier die dreckigen Koffer nicht, gell? Auf meinen Tisch, ja? Was? Ja, das ist nämlich auch jetzt mein Tisch, denn Sie haben soeben unterschrieben, dass wir mit Küchenbenutzung gemietet haben. Also davon habe ich nichts gelesen. Dann hätten Sie eine Brille aufsetzen müssen. Wir haben mit Küchenbenutzung gemietet und damit basta. Aber Ella... Ruhe! Du hast mir versprochen, dass... Schorschi! Also, damit es äh, keine Schwierigkeiten gibt zwischen elf und einer gehört die Küche mir. Da haben Sie hier nichts verloren. Kusch, kusch, kusch. Also, da hört sich doch alles ab. Hast du das gehört? Kusch, 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 sagt die. Fünf Minuten ist sie im Haus ja. und schon wird sie frech. Jetzt sind wir immer mit der Ruhe. Von wegen frech, bitte. Ja, überhaupt nicht. Ich, ich liebe den Frieden im Haus. So, ich liebe ihn auch. Aber mir zwar wir haben bald einen kalten Krieg miteinander haben, gell? Hoffentlich sind es kalte Maskerig. Ja, also es wird sich doch sicher eine Einteilung mit der Küchenbenutzung treffen lassen, oder? Meinen Sie nicht auch, Frau Sengspiel? Sehen Sie, der Meinung bin ich auch, selbstverständlich. Ja, ja, man sollte halt auch nicht Untermieter als Menschen dritter Sorte betrachten. Gell? So. Und jetzt sagen Sie uns bitte, wo unser Zimmer ist. Ja, damit ich äh, den Möbelpackern Bescheid sagen kann. Denn der Möbelwagen steht bereits drüben auf dem Parkplatz. Also Sie waren sich ja Ihrer Sache schon ziemlich sicher, dass Sie gleich einen Möbelwagen daherbringen. Aber selbstverständlich. Was die Ella Senkspiel haben will, das kriegt sie auch. Ihn habe ich auch bekommen. <lacht> ja, leider. Ja, also... Wo ist jetzt das Zimmer, bitte? Ja, natürlich, bitte schön, kommen Sie. Hier, gut, ja? also das schaffen wir jetzt. Bleib mal an. Schau, du bleibst da. Wie lange sind Sie mit der Frau schon verheiratet? Wann war der 30-jährige Krieg? <lacht> oh, mein Teufel. <lacht> nein, 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 das kommt überhaupt nicht in Frage. Also, Schorschi. So geht das nicht, da meutert ja meine Katze. Dieses Zimmer muss zuerst renoviert werden. Ja, und du fängst sofort damit an. Was jetzt gleich? Natürlich. Was, was machen wir mit den Möbeln? Na ja, die, die, die stellen wir ja eins mal hier in die Küche. Was, in meine Küche? In meine Küche, ja? Na, also jetzt langt's mal. Ruhe! Alles mit der Ruhe. Ja, ganz friedlich bleiben. Georgie, komm. Jetzt zeige ich dir den Rest von diesem Sauschlag. Komm, 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 komm. Ja. Und die, ich riech mal meinen Fleischklopfer her. Sicher ist sicher. Also, ja. Gut, dass ich dir mal eine Wende wisch. Was ist denn? Ach, mit deiner Frau ist einfach kein Auskommen mehr. Oh. Die wird von Tag zu Tag bissiger. Oh, was hast du schon wieder gehabt mit dir? Nix, immer dasselbe. Sie intrigiert und hetzt, was man gerade kann. Ach, wenn ich das Geld hätte, hätte ich euch schon lang eine Eigentumswohnung gekauft, aber... Das Geschäft geht jetzt so schnell. Früher, mein Früher, da ist Ja, ja, Zeit. ja, ja, das hast uns alle schon so oft erzählt. Das kann man gar nicht oft genug erzählen. So, Schauen Sie Mensch. jetzt vor, unsere Koffer haben Sie ein. Aber husch, 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 husch. Wer, wer, wer ist denn das? Wahrscheinlich unsere neuen Untermieter. Was? Wo ist mein Messer, Mensch? Lach nicht, ey. Nicht gleich wieder aufregen, gell? Gegen das Wohnungsamt riechst du sowieso nichts aus. Weil ich mir alles gefallen lassen muss, ne? Aber warum muss ich nur auf seine ruhige Natur haben? Ja, mein Gott. Muss da nicht in der oh, ja, ja. Entschuldigung, wenn ich sterbe. 
Ja, Erich! Ja, der Schorsch! Ja, ja, was machst denn du da? Ja, ich wohne zufällig da. Ja, ja. Da ist er her. Ja, bei meinen Schwiegerleuten. Der Arbeitskollege von mir. Schon? Ja, der Schorsch Schenk spielt. Ja. Aha. Das ist mein Schwiegervater, Max Pinning. Ja, ja, sehr ja. angenehm. Ja, ja jedenfalls. Ja, ja, dann werden wir jetzt Nachbarn mit einer. Oh, Moment, Moment, Moment. Also so schnell schießen die Preisen auch nicht, gell? Erst will ich mal versuchen, ob ich das Zimmer beim Wohnungsamt nicht frei kriege, gell? Was? Doch ein Arbeitskolleg von mir. Ja. Kann man doch nicht hängen lassen. So, meinst du? Mhm. Mhm. Meinst du, dass er Rostwurst auch mag? Das wird der beste Kunde. Schon. Mhm. Karten spielen kann er auch. Ja, ja. Er spielt Karten. Er kann einziehen bei uns. Ja, ja. ja. Also, dann auf eine gute Kameradschaft, ja. gell? Ja, ja. Einerseits, ja. Wir drei werden uns schon vertragen. Ja. So geht's sofort mit der Hand, dass du kannst. Ja. 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 Wir Mann spielen, die werden uns schon vertragen, ja, gell? Das hoffe ich auch. Na ja, und die Frauen, die müssen sich auch ja, heilig sein. Sag mal, wo bleibst du denn mit diesem Kopf? Ja! Grüß Gott! Sie sind sicherlich der Herr Pferdemetzger. Ja. Es freut ich habe für die Metzger, Sie endlich kennenzulernen. Ich habe die Metzger. Ich bin die Ella Senkspiel. Ich habe die Das ist ja so ein Kreis. Das ist ja so ein Kreis. Das ist Frau Tankwart. Nein, nein. N nicht Tankwart. Senkspiel heiße ich. Wenn Sie zu mir Pferdemetzger sagen und Sie sind mit einem Tankwart beieinander, dann sage ich Frau Tankwart zu Ihnen. Ne? <lacht> Sie sind mir ein kleiner Witzbold. <lacht> ja, ja. Also, Sie haben sicherlich von meinem Mann schon gehört, ja. Georgi Platz, <lacht> dass äh, wir Ihre neuen Untermieter sind. Na ja, also, wenn meine Frau damit einverstanden ist, dann habe ich auch nichts dagegen. Gell? Wir Männer werden uns schon vertragen. Und ihr Frauen, na ja, ihr werdet euch auch einig werden, ne? Aber sicher. Also ich bin ja die friedliebendste Person überhaupt. So, so. Gell, Schorschi? <lacht> Sie haben es gehört, mein Schorschi sagt es auch. Ja, ihr habt ja, ein paar gebrüllt, ihr habt schon gehört. <lacht> Wissen Sie, Lärm und Streit, also die, das ist mir ein Gräuel, ja, der ja, die, ja, das ja. kann ich nicht haben. Ach, ja, ja, ja. Sie werden bestimmt noch Ihre Freude an uns haben, Herr Pferdemetzger. Ich hör's auf mit dem blöden Pferdemetzger. Ach so, das, das hören Sie nicht gerne? Ja. Warum sagen Sie denn das nicht gleich, Herr Pferdemetzger? Ja. Dann sage ich selbstverständlich nicht mehr, Herr Pferdemetzger, Herr Pferdemetzger, ja. wenn Sie das nicht hören wollen, Herr Pferdemetzger, ist doch klar, Herr Pferdemetzger. Ja. Also, jetzt sind wir schon einmal hier und dann, dann ist das also die Küche. Ja, natürlich ist das eine Küche. Oder haben Sie das für einen Saustall angeschaut? Hm? Naja, viel fehlt ja nicht. Was? <lacht> oh, Ella. Ruhe, Schorsche. Ich meine, pass lieber auf, damit du meine Anweisungen an die Möbelpacker weitergeben kannst. Also, äh, dieses, äh, dieses scheußliche... Äh, Küchengerät da, das, das kommt raus. Jawohl, das kommt raus. Unser Küchenschrank kommt da hin. Aber Frau Senkspiel! Ruhe! Sie können ja diesen, diesen altmodischen Küchenschrank oben in den Speicher stellen. Oder noch besser wäre, Sie würden ihn ganz weit, ganz weit wegspeisen. Aber bitte, bitte, das ist Ihre Entscheidung. Gut, gut. Ich bin großzügig. Sie dürfen meinen Küchenschrank mit benutzen. Also, weil es mir das peinlich Schorschi. Unterbrecht mich nicht, wenn ich mit der Frau Pinning spreche, ja? Und damit Sie es wissen, dieser, dieser Boden hier, der wird in Zukunft geölt, ja? Und diese scheußlichen Gardinen überall in dieser Wohnung, die kommen runter. Schorschi, du reißt diese Fetzen alle ab. Max? Max, hast du das gehört? Fetzen, sagt die zu meinen Brüsseler Spitzen. <lacht> wenn ich nicht so eine ruhige Natur wäre. Na ja, so... Das wäre es jetzt mal fürs Erste. Bitte, wo, wo ist die Toilette? Die Toilette ist draußen am Gang, da hängt der Schlüssel. Gut, ich hoffe, die ist in Ordnung, denn ich bin Kultur und Komfort gewöhnt. Ich sage Ihnen etwas, liebe Frau. Auf dieser Toilette, da hat schon mein Urgroßvater geht. Max! <lacht> Gesessen. Also wissen Sie, Frau Senkspiel, das... Ruhe! 
Was ich das Not, wenn ich mich von Ihnen in meiner eigenen Wohnung beleidigen zu lassen, nehme ich einen Klump Ihre Koffer und verschwinden und suchen Sie woanders ein Zimmer. <lacht> Kommt ja überhaupt gar nicht in Frage. Nein, 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 nein. Ich bleibe jetzt hier und damit was da. Im Übrigen hat ja Ihre Gattin bereits den Einweisungsschein unterschrieben. Ja. Was hast du? Du hast den Einweisungsschein schon unterschrieben. Sie hat gesagt, das ist nur eine Formalität. Dann schau, dass du mit dir persönlich fertig wirst. Eine Frechheit ist es, hinter meinem Rücken in meiner Wohnung einen solchen Schein zu unterschreiben. Oh, wenn nur einer von diesem Wohnungsamt da wäre. Du fragst noch, was hier los ist? Der Teufel hat seine Großmutter bei uns einquartiert. Schorschi! Schorschi, schau mal, das ist doch der nette Junge Mann vom Wohnungsamt. Ja, ja. Gib ihn vom Wohnungsamt. Dann habe ich Ihnen die, diese zu verdanken. Oh. Raus! Dragona, verbiet ich mir! Ach, dieser Ausdruck ist noch viel zu sanft für Sie. Und Sie, raus! Was wollt ihr denn ein? Du kannst doch nicht einfach bei den Verlobten rausschmeißen. Und ob ich das kann mit einer Hand, wenn es sein muss. Aber Max, jetzt sei doch... Ruhe! Raus! Komm weiter, weg gehen. So, das finde ich jetzt überhaupt nicht nett von Ihnen, dass Sie diesen Reizen... Oh, wollen Sie nicht sofort aufmachen. Ihre Kosten heute, dann fliegen Sie hinterher! Oh, warum muss ich nur so eine ruhige Natur haben? Dann mach es mal heute dabei bequem. Guten Morgen, Guten Morgen. 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 Ja, äh, unser Untermieter, der Schorsch, der hat noch so einen Anwalt müssen oder so. Aha. Ja, ja, das ist recht. Was heißt, der ist schon recht? War gestern Abend vielleicht schon wieder was los? Oh, Erich, du hast noch gerade fragen, kannst du bei uns was los ist? Bei uns ist doch jeden Tag was los. Ein Irrenhaus ist ein Erholungsheim gegen uns da. Die Mutter schikaniert die Senkspiel, wo es noch gerade geht. Und die Senkspiel, die spielt uns einen Streich nach dem anderen gnadenlos. Wieso? Gestern hat die Senkspiel der Mutter einen Goldhamster in den Schuh gesetzt. Na, ja. und das arme Viech, ja. Und die Mutter schlupft in den Schuh und ist natürlich von dem Viech gebissen worden. <lacht> du hast leicht lachen. Ja, soll ich da wohnen, hä? Aber am schlimmsten war ja das dann am Abend mit der Katz. Warum? Hat die Mutter Katz gefressen? <lacht> Die Senkspiel hat die Katz zu der Mutter ins Bett gelegt. Die Mutter hat es rechtzeitig gemerkt und hat der Katz eine leere Konservendose an den Schwanz gebunden. Und hat das Viech dann damit in die Senkspielsche Stumm gejagt. Und dann? Und dann ist vielleicht der Angst auf den Kleiderschrank gesprungen. Senkspiel? Na, die Katz natürlich. Und vom Kleiderschrank ist dann auf die Lampen rüber und hat die Lampen runtergerissen und hat fürchterlich um Hilfe geschrien. Die Katz? Ja, na, Senkspiel natürlich. Und jetzt? Jetzt wollen Sie ein Boot sagen wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung. Die Katz? Ja. Na, die Mutter wäre da zu. Mutter? Ja. Ist ja großartig. Vielleicht wird sie eingesperrt. Erich? Erich? Ja. Ich sag dir bloß das eine. Du bemühst dich jetzt sofort um eine eigene Wohnung für uns. 
Weil ich heute das da herin nicht mehr lang aus. Das geht nämlich ins Wasser oder. Und ich häng mich auf und. Scheiben lasse ich mich an! Achso. Na, für mich allein reicht ja dann die Wohnung. Was ist das? zu sehen. Da kann ich auch nichts hören. Scheinbar schlafen sie noch alle. Dann ist sicherlich auch noch niemand im Laden. Dann werde ich mir jetzt ein wunderschönes Stück noch mal abschneiden von dem guten Rossfleisch. Solange die Alte mir nicht die Lampe bezahlt, werde ich mich an diesem Fleisch gar halten. Diese Aufsteherei nicht mehr. Am <lacht> ganzen Tag könnte ich durchschlafen einmal. Aber ich muss ja das. Ich muss ja den Laden aufbauen. Ja, ja was ist denn das? Das ist ja die Sengspiel. Ja, die schneit sich von meinem Rostfleischer drum runter. Aber das muss ich doch genau wissen, was da, was da vor sich geht. Niemand da? Ein Viertel der Lampe habe ich schon. Oh, ja, so ein Lüder. Ja, ja, wenn er nicht gleich das ganze Fleisch im Hals stecken bleibt, dann. Oh, warum muss ich nur seine ruhige Natur haben? Oh. Also, Marx, Herr Schockert, das bist noch nicht gescheit, du. Ja, ja. Du musst doch einen Laden ja, haben. Ja, Morgen zusammen. Morgen. Guten Morgen, Uschi. Ja, Uschi, wieso bist du da? Gehst du halt nicht in die Arbeit? Ne? Nein, ich hab doch Urlaub. Urlaub. Mein Walter hat sich auch für heute freigenommen. Wir wollen ein paar Stunden zum Segeln gehen. Dein Walter? Mhm. Das ist ja vom Wohnungsamt in den Ausgewissen. Nein, beim Wohnungsamt ist er gar nicht mehr. Nee. Er hat einen wunderbaren Posten als Buchhalter. So. Mhm. Aber ja. das soll er euch nachher selber erzählen. Ja, ja. Du, ich wollte eigentlich Tanja und das Erich fragen, ob sie nicht Lust hätten, das mitsegeln. Schlafen die noch? Also, Tanja bestimmt nicht mehr, aber bei ihrem Mann, da weiß ich es nicht. Also, wenn der nicht arbeitet, entweder er schlaft oder er frisst Kartoffeln. <lacht> Schwiegermütter nur für eine komische Erfindung. <lacht> du kannst ja neugierig und fragen, ob sie mitsegeln wollen. Na, ich muss mich beeilen. Aber Mama, du kannst das für mich fragen, ja? In einer halben Stunde bin ich wieder da. Mhm. Mitten, Walter. Papa, ja. jetzt bist du ihm nicht mehr böse, gell? Warum sollte ich? Er ist ja nicht mehr beim Wohnungsamt. Ja, bis später. Ja. <lacht> Was? Ein sauberes Madel. <lacht> Ganz der Papa. <lacht> Was? Die Schönheit hat sie von mir. Ja, wo denn? Wo denn? Ha? <lacht> also, da können Sie jetzt nicht hier, weil ich muss für meinen Mann einen Kaffee machen. Jetzt brauche ich ein Herz selber. <lacht> Ach, wie niedlich. Also, mein Mann wird gleich kommen und der möchte einen Tee. Was? Das, das interessiert doch mich nicht. Also, jetzt passen Sie mal auf. Ich habe mit Küchenbenutzung gemietet. Und das lasse ich mir auch von der Wohnungsinhaberin nicht nehmen. Jetzt gehen Sie da weg. Sag mal, hast du das jetzt gesehen? Hm? Was sagst denn da du dazu, ha? Gar nichts, gar nichts. Übrigens, äh, Dora, Was? Äh, wir brauchen unseren Laden heute gar nicht aufsperren. Was? Weil das ganze Fleisch wird wieder abgeholt. Wieso wird das abgeholt? Ja, das Amt hat heute früh angerufen, dass das ganze Fleisch Kaputt ist und wir dürfen ja kein Fleisch verkaufen, ja. Das verstehe ich nicht. Ja, also mindestens 20 Personen sind gestern Abend noch mit schwerer Fleischvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ja. Ja. 
Ja, wir haben doch gestern Abend ein Würstel gegessen. Die Würstel waren alle in Ordnung, nur das Fleisch war kaputt. Ja, ja. Besonders das Rostfleisch. <lacht> Ja, ja, wir haben sich denn da die Vergiftungserscheinungen gezeigt. Ja, also zuerst kann man die, die Hände und die, die Arme nicht mehr bewegen, gell? Und <lacht> Gern Sie fliegen fangen, Frau Senkstein. Jetzt und, hast du doch die Frau erzählt weiter. Ja, und dann, dann kann man die Beine nicht mehr bewegen, gell? Und dann kriegt man lauter... Lauter rote Flecken im Gesicht, ne? Rote Flecken. Dann wird es einen schlecht, dann dreht es den ganzen Magen um, ne? Und das ist ja furchtbar mit rote Flecken. Ja, was ist mit Ihnen? Ja, Sie sehen es mir an. Sie sind ja ganz blass und haben rote Flecken im Gesicht. Ja. Haben Sie Hunger? Warten Sie holen ein bisschen Rostfleisch. Ja. Also verstehst du das? Er erzählt mir, dass vom Laden kein Fleisch verkauft wird, weil das ganze Fleisch vergiftet ist. Und jetzt lacht er so umeinander. Du, der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder? Unser Fleisch ist vergiftet. Ja, es wird abgeholt. Wird abgeholt? Ja. Mutter. Was denn? Mutter, das heißt ja dann, dass es heute mal kein Pferdefleisch gibt. Ich mache den Sauerbrand, den habe ich im Kühlschrank drin. Mei, du bist ein Schatz. Ein Sauerbraten. Sauerbraten vom Rind. Ach, Mutter, ist das schön. Nicht vom Rind. Keschmann, okay, Sauerbraten ist bekanntlich vom Rind. Aber nicht der Sauerbraten. Warum? Der ist von einem Fohlen. Ach, das ist ja wieder ein Ross. Ach, Herrschaft, Zeiten noch mal Sag mal, ein Fohlen ist doch kein Ross. Das will er erst eins werden. Also, die jungen Leute die werden immer anspruchsvoller, immer anspruchsvoller werden die Leute. Oh. Ja, versenkt mich. Ja, was ist denn mit denen? Ich hätte ihn jetzt so bald nicht gekannt. Ich hab gemeint, da kommt der Geist rein. Mir ist so schlecht. Ich glaube, ich, ich bin am Abkratzen. Versprechen Sie nicht immer solche Sachen, die Sie nicht halten können. Aber da sind Sie selber schuld. Hätten Sie mir keinen Kaffee gestohlen, dann dann Sie jetzt nicht umeinander hängen, da wird ein zusammengefallener Hefeteig. Ich habe keinen Kaffee gestohlen. Selbstverständlich haben Sie mir einen Kaffee gestohlen aus meinem Schrank. Haben Sie mir einen Kaffee gestohlen. Ich habe keinen Kaffee gestohlen. Solange Sie mir nicht meine Lampe ersetzen, halte ich mich an diesen Dingen, die ich kriegen kann, Schadlos. Ja. Ja, Und dafür bring ich sie ins Gefängnis. Ach. Ja, es kommt darauf an, ob sie das noch erleben. Na? Was soll das heißen? Weil ich Rattengift in den Kaffee getan habe. <lacht> Du bist doch von allen guten Geistern verlassen. 
Ich bin fertig. Schorschi, Schorschi, lebe wohl. Lebe wohl. Deine Ella ist vergiftet worden. Was? Vergiftet? Wieso? Ja, stell dir vor, sie hat Rattengift in den Kaffee getan und ich habe mir was aus dieser Dose genommen. Ja, du wirst doch nicht sagen, dass du einen Kaffee gestohlen hast. Ja, das, das ist doch alles nur wegen dieser Lampe. Das ist doch das Letzte. Schorschi. Was? Schorschi, das ist aber noch nicht alles. Was? Stell dir vor, das Fleisch, das ich mir aus dem Laden genommen habe, war kaputt. Und morgen werden bereits 20 Leute beerdigt. Mit dir 21. Ja. Fleisch aus da noch gestohlen. Das ist doch nur wegen dieser Lampe. Das ist doch das Allerletzte. Nicht nur, dass du mit an jedem zum Streit noch fängst, jetzt bestillst du auch noch den Wohnungsinhaber. Aber oh, Schorsche, das ist doch kein Stehlen. Natürlich ist es Stehlen. Aber jetzt werde ich mal andere Seiten mit dir aufziehen. Du gehst jetzt zum Herrn Penning und äh, bezahlst das Fleisch, das du aus dem Laden genommen hast. Was, das kaputte Fleisch soll ich auch noch bezahlen? Bis auf den letzten Pfennig. Und für die Frau Pinnig besorgst du einen Kaffee, und zwar vom Besten. Ja, kommt überhaupt gar nicht in Frage. Auf Frau. jeden Fall. Und wenn ich Max, du, dass du kommst. Ja, wo ich bin. Stell dir vor, meine Frau hat sich hinreißen lassen und dir Fleisch aus dem Laden genommen. Ja, <lacht> an, also da, da, kannst, da kannst du noch lachen. Ja, Frau Alitrum habe ich gesagt, dass das Fleisch kaputt war. Ne? <lacht> Sie, <lacht> Sie haben das nur so, so gesagt, ja. dass... Das Fleisch, das war gar nicht kaputt. Mein Fleisch? Kaputt? Ja, niemals! Ja, dann, 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 dann war auch dieser, dieser Kaffee gar nicht vergiftet? Der Kaffee war auch nicht vergiftet. Ah! Ja. ja, dann stirbst du ja gar nicht. Das ja, Fleisch, ich lasse dich, geht und das bezahlst du mal anders. Ich habe jetzt zur Zeit, ich muss wohin, ein Stück Rostbeef gefällt. Oh! Oh, Schorsch, aber, aber das eine sage ich dir, mir, mir fällt ein Stein vom Herzen. Bist du mir noch böse? Was heißt da böse? Auf jeden Fall wird es mal Fraktur mit dir reden. Fraktur? Hoffentlich ist das nicht unanständig. Das wirst du dann schon sehen. Das dann schon sehen. Auf jeden Fall habe ich sie satt mit dir. Entweder du führst dich auf wie eine vernünftige Frau oder du kannst dich um einen, um einen anderen Hampelmann umschauen. Schon? Ruhe! Jetzt red dein Hampelmann! Was? Ich mein Jetzt red dein Mann ohne Hampel. Jahrelang bist du mir auf der Nase und rumtanzt und hast gemeint, es kann immer so weitergehen. Aber damit ist es jetzt vorbei. Ja, sag mal! Schorschi, du, du, du sprichst ja gerade so, als, als wenn du plötzlich das Große losgezogen hättest. Ja, vielleicht habe ich es gezogen. Ich bin nämlich plötzlich Hausbesitzer geworden. Schorschi, Schorschi, ich, ich weiß, dass sich das alles sehr aufgeregt hat. Bleib ganz ruhig, lass mal deinen Impuls füllen. Nein, 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 das, das stimmt schon. Mein verstorbener Vater hat mir sein Haus vermacht. <lacht> Dein verstorbener Vater? Du hast doch gar keinen Vater. Vielleicht mehr wie du. <lacht> Einer davon hat jedenfalls 16 Jahre lang für mich bezahlt. Was gesehen habe ich mir. Moment mal. Soll das, soll das heißen, du hast wirklich ein, ein Haus ge... So war ich dein Schorschelein bin. Schorsch! Schorsch, dann, dann kriegen wir vielleicht auch eine, eine eigene Wohnung in diesem Haus. Ja, natürlich, den Eigenbedarf müssen sie immer Wohnung frei machen. Moment, Moment, na. Halt, 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 Ja, Die Alten muss ich das erzählen. Die soll platzen vor lauter Nein. Die ist es los. Kein einziges Wort, bevor die Sache nicht perfekt ist. Geht uns das aus? Moment, Schorschi. Schorschi, ich darf gar nicht erzählen, dass wir ein Haus geerbt 
Da habe ich an diesem ganzen Haus keinen Spaß. Wenn ich auch nur ein Wort höre, das, das du bei der Frau Pinning recht angegeben hast, dann ist aus, endgültig. Oh, was für ein Jammer. Jetzt hast du, jetzt haben wir, jetzt habe ich ein Haus geerbt und darf es nicht einmal erzählen. Ich gehe mein wo steht denn das Haus? Sag dir erst, wenn alles erledigt ist. Ja, so, Schuss. jetzt habe ich Hunger. Ein Hunger? Ja. Schau, schicke mit, ich habe noch ein wunderbares Stück von diesem gestohlenen Fleisch. Frau Strassmann! Anni? Da, nimm. Und? Was soll ich damit? Was soll ich damit? Da, da sehen Sie ein bisschen eine auf dem Kürbis nachfahren. Mutter, du hast wohl einen Vogel. Da, mach doch du deine Schlägereien allein. Also, da kannst du doch deine Mutter nicht im Stich lassen. Also, so sind's. Herrschaftszeiten, da zeigt man die Kinder groß. Und wenn es dann, wenn's dann so weit ist und wenn man es wegen einer winzigen Kleinigkeit, wenn man es braucht, dann darf man seine Feinde selber da schlagen. So ist das das, wie meine Elle erfahrt, dass ich außer dem Haus noch 30.000 Mark gehabt habe, dann trifft es den Block. Ja, ah. hey, Schorsch, was ist? Hast du einen Liebesbrief gekriegt, von dem die Frau nichts wissen ja, darf, ne? So was ähnliches. Gut, dass ich dich allein treffe, Erich. Ich habe mit dir was zu bereden. Na, sitzt dir her. Ich habe nämlich von meinem verstorbenen Vater ein Haus und 30.000 Mark gehabt. Ja. Ein Haus und 30.000 Da alles selber. Be ha? Gell, du schaust. Ja, ich wäre wahnsinnig. Das ist ja großartig. Ja. Mensch, ich gratuliere dir, Schorsch. Jetzt kommst du endlich raus aus dieser Bruchbude. Ja, eben nicht. Hast denn du das Schreiben nicht gescheit gelesen? Ja, wieso? Ist das ein besonderes Haus? Ne? Ja, das Haus da, da steht doch ja. Wilhelmstraße 43. Ja. Das ist doch dieses Haus. Das ist dieses Haus. <lacht> das, die, das ist dieses Haus. Das ist ja großartig, Mädchen. Dann wird ja deine Frau die Hauswirtin von meiner Schwiegermutter. Hervorragend. Ja, das möchte ich unbedingt verhindern. Ja, wieso denn? Ja, so großartig. Nein, nicht. Jetzt schau. Meine Frau, die ist doch genauso viel schuld, als wir der Schwiegermutter an der ewigen Streiterei. Also sag einmal, vorerst meiner Frau noch nichts, dass ich dieses Haus geerbt habe, sonst hätte deine Schwiegermutter die Hölle auf Erden. Du vergunst dann aber überhaupt nichts. <lacht> Außerdem hat man gedacht, du kannst die Rossmetzgerei von deinem Schwiegervater übernehmen. Na ja, für deine Schwiegerleute werden wir dann schon Wohnung kriegen. Ich nehme an, dass mein verstorbener Vater da im Haus gewohnt hat. Was? Ich und Rossmetzger? Da gehe ja freiwillig ins Wasser. Muss du nicht tun. Du kannst einen anderen Laden auch aufmachen. Ich, das ist eine Idee. Weißt du was? Hm? Ich mache einen Friseurladen draus. Dann kann ich meine Schwiegermutter endlich mal die Haare auf die Zähne abrasieren. Oh <lacht> Apropos Haare auf die Zähne. Deine Frau kann doch den Laden übernehmen. Die ist sowieso ganz wild auf Pferdefleisch. Ja, ob ja ausgerechnet der Schwiegervater meiner Frau den Laden verkauft, ist glaube ich wieder weniger. Warum denn nicht? Ja? Ja, wir können ja auch mal fragen. Dann kriegst du die Wohnung, wenn alles klar geht. Meine Frau den Laden und äh, na ja, gut, dann werden wir schon schauen. Ja, auf das müssen wir eigentlich mal trinken. Das ist eine gute ja. Idee. Du, ich habe bei mir drin noch eine Flasche stehen. Ja. Das müsste unbedingt aufgemacht werden. Ich habe das Gefühl, dass das alle Tag kaputt geht. Schauen Sie denn so blöd? Sie werden doch nicht Ihre Dreckerten 
Quadratlatschen in meiner sauberen Küche da putzen. Ha? Aber selbstverständlich. Glauben Sie vielleicht, ich mache hier einen Schuladen auf, oder? Jetzt packen Sie einen Kram zusammen und verschwinden Sie aber schnell. Kommt überhaupt nicht in Frage. Sie werden doch nicht glauben, dass ich diese schmutzigen Schuhe in meinem Zimmer putze. Da kommt ja der ganze Staub auf meine guten Möbel. Hui, guten Möbel, hast du das gehört? Ihre Möbel haben einen 30 jährigen Krieg schon mitgemacht. Und Ihre Möbel, Ihre haben Sie nach der Sintflut aus dem Wasser gezogen. Da sieht man jetzt noch die Feuchtigkeitsflächen. Oh. Setz dich hin, setz dich hin, Anni. Ich möchte jetzt sehen, wie weit diese Person jetzt geht. Das wird... Ah! Das ist schon weit von Jetzt zieht sie mich nur auf die Dricke, die Schuhbürsten auf. Da. Ein Kaktus setzt sich auf den anderen Kaktus. <lacht> Sie putzen mir ja den ganzen Dreck in meine Herzensuppe rein. Ja und? Da kommt wenigstens ein bisschen, ein bisschen Gewürz in diese kraftlose Brühe. Pui, ja. Selbstspiel. Ich finde aber jetzt auch, dass die Sache zu weit treiben. Äh, halten Sie sich da raus und singen Sie einem Mann lieber ein, ein Schlaflied. No. <lacht> jetzt wird sie zu meiner Tochter auch schon beleidigen. Das ist so eine Unverschämtheit. Also jetzt werde ich Ihnen mal zeigen, ja, was ich Ihnen werde ich Ihnen mal zeigen. zeigen ja. Komm, Sie werden ja, nein, 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 Ihr braucht's mich, ne? Ja. Übrigens, ja. ich fahre nicht mehr Straßenbahn. Warum? Der Straßenbahnkontrolleur hat mir 5 Mark aufgenommen wegen Schwarzfahrerei. Oh. Oh. So, ja. jetzt sind wir da. Ja. Schönen guten Tag zusammen. Wer ist denn hier? Papa, das ist doch mein Walter. Der vom Wohnungsamt. Na, beim Wohnungsamt ist er ja gar nicht mehr. Da, wo ist er noch jetzt? Jetzt ist er Buchhalter bei der Straßenbahn. Ja. Oh. Die hätten mir Pfannen aufhauen wollen. Oh. Die also die diese mehr. alte Schachtel, der zahle ich noch ein, das lasse ich mir von der nicht bieten. Du hast, ja. hast du gehört, wer den mit mir ja. ist? Das lasse ich ja. doch ja. nicht weiter. Dann hilft gar nichts mehr. Na gut, was machst denn du? Ich fülle Zitronensäure in die Likörflasche. Okay. Warum denn das? Warum das? Weil ich schauen möchte, ob unsere liebe Frau unter mir darin, ob die an die Flasche geht. Okay. Was? Das macht's doch nicht. Ach, geh jetzt her auf. Rickern Sie Schmarrn, was meinst du, wenn die jetzt einen kräftigen Schluck davon nimmt? Was meinst du, was, die, was da passiert? Was? Was? Da fragst du nur. Zitronensäure, die schluckt die. Ihr drückt euch hinten zusammen, ist ganz klar. Ne? Der Speichel füllt sich, füllt sich immer mehr, füllt sich immer mehr. Sie kann nicht mehr schlucken. Der stickt. Und der ist nicht schade. <lacht> Mutter, du bist unmöglich. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Senkspiel an die Flaschen geht. Selbstverständlich. Wer ein Busch sagt schon, wer Kaffee klaut, klaut auch Likör. Nein, nein das gibt's nicht. Mhm. Du bist wirklich du, Also du, der, wenn jetzt von der Flaschen trinkt, der zieht's alles zusammen. <lacht> nein, da bin ich neugierig. Sag mal, ohne Schürzen, wo gehst denn du hin? Ja, ich geh jetzt zur Uschi über. Und dann gehe ich mit der Usche zum Walter und dann werden wir uns entschuldigen wegen dem Vater sein Verhalten. 
Da hast du recht. Ja, da hast du recht. Also, das gehört sich halt. Ich meine, er ist ein ganz ein lieber und ein netter Kerl. Aber leider ist er halt ein bisschen schüchtern. Ne? Ach, musst ihm, musst ihn halt du halt mal ein bisschen ins Gebet nehmen. Was, ich? Ja. Das geht doch mir nicht so. Die Uschi muss mit ihm zusammen sein. Und du mischst dich da in die Geschichte auch nicht ein. Hast du mich verstanden? Weißt du, ich finde es nämlich fürchterlich, wenn Schwiegermütter ihre Nase überall reinstecken. Gerade solche Schwiegermütter braucht man, gell? Ja. Aber eins sag ich dir, wenn der genauso viel Kartoffeln frisst, als wir dein Mann, dann wäre er wahrscheinlich die Levitel lesen, gell? So, ja. sind wir wieder soweit. Ja. Mein Sargnagel. <lacht> Beißt schon an, beißt schon an. Ah. Hi, was ist mit Ihnen los? Haben Sie einen, einen, einen üblen Geruch in der Nase, weil die Nase gar so oft dran hat? Dass ich meine Nase höher trage als andere Leute, hat schon seinen Grund, aber den darf ich leider noch nicht sagen. Tatsache ist, dass ich in Zukunft mit Leuten wie mit Ihnen keine drei Worte mehr wechseln werde. Täuscher Herr, haben Sie vielleicht das Große losgezogen? Von wegen Großes los. Sie werden noch Ihr grünes Wunder erleben. So. Grünes Wunder? Täuscher Herr, haben Sie sich jetzt ein Laubfrosch auch schon zugelegt? Ha? Sind Sie wieder witzig? Ja, Auf jeden Fall werde ich mich in Zukunft mit solchen Menschen überhaupt nicht mehr abgeben. Au revoir, Madame Pferdemetzger. Was hat jetzt die Gewinn außer dem Pferdemetzger, Mani? Ja, wenn mir nicht alles da ist, ich glaube, es ist das Englisch, aber das müssen auch Reviere heißen. <lacht> Englisch. So eine schmarrende englische Krankheit wird es heute haben. Ja, das ist gut. Hey, grüß dich. Grüß dich. Was machst denn du für ein Gesicht? Ist nichts mit eurer Segeltour, oder wie? Nein. Und Walter ist der Appetit vergangen. So, wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er bei seiner Großmutter drüben und hilft ihr beim Umzug. Okay. Ja, die geht doch jetzt in ein Altenheim. Und da wollen sie ihm vorher noch ihre Grundstücke überschreiben. Er erbt doch jetzt zwei Häuser von ihr. Was? Mhm. Was? Du, dann ist ja dein Freund äh, Grund- und Hausbesitzer. Ja. Mei. Boah. Uschi, Was? wenn der Häuser erbt, dann ist er bestimmt für mein Erich und für mich eine Wohnung mit dabei. Ha? <lacht> Ganz bestimmt, Hanni. Dafür wird mir Walter schon sorgen. Mei. Wenn er noch nicht so schüchtern wäre. Du musst heute halt ein bisschen Paprika in die Hosen strahlen. Ja, das legt sich dann alles wieder. Alter, du hast doch jetzt nicht die Hose gemeint, oder? Verständlich habe ich die Hose gemeint. Du, hast den du bist furchtbar. So, ist er bei dir also schüchtern? Na, da kennst du ihn schlecht. Mir gegenüber benimmt er sich wie ein Held. Ach, oh, schön. Oh. Wie ein Held. Mhm. Da haben wir es schon. Vor der Ehe benehmen sie sich wie ein Held. Und wenn es keiner hast, dann merkst du erst, was für ein Attrappen du daheim hast. <lacht> was ist denn? Bleibst du zum Mittagessen da? Nein, ich möchte schauen, wie weit der Walter mit dem Umzug ist. <lacht> was gibt's denn heute bei euch? Mein Oschi, wie kannst du dich überhaupt fragen, was bei uns gibt? Heute Erbsensuppe aus einem PS. Wie ha, wie ha, wie ha. Nein, nein, nein. Da soll ein Mensch schlafen können bei diesem Geschnatter. Sag mal, was musst denn du am helllichten Tag schlafen? Weil ich meine Nerven brauche, wenn ich dran denke an diese Straßenbahn kontrolliere und meine fünf Magen werde ich nachricht. Oh, das brauchst du nicht mehr während des bist schon. Was ist, was wummest du da in dem Bart? Möchtest du dich anlegen mit mir, ha? Lass das bleiben. Was ist mit deinem Freund, ne? Der ist nicht weil der soll mir den Brief nicht überbringen. Ein, ein, ein Straßenbahndepot. Nein, das tut er nicht. Warum tut er nicht? Weil du nämlich rausgeschmissen hast. Rausgeschmissen? Ich? Da schau her, das weiß er nicht einmal mehr. Ja, da merkt man doch, dass er nicht mehr alle Knöpfe in der Hose hat. <lacht> Also 
Papa. Was denn? Das war wirklich nicht schön von dir. Ich meine, was kann denn mein Walter dafür, dass dir der Kontrolleur 5 Mark abgenommen hat? Da kann er freilich nichts dafür. Aber warum muss der immer bei diesen Firmen anfangen, mit denen ich einen kalten Krieg habe? Ne? Ja, was ist, kommt er heute überhaupt nicht? Na, soll er sich vielleicht noch ein drittes Mal von dir rauswerfen lassen? Na, versteht ihr überhaupt keinen Spaß? Ne? Ja, du Vater, ich weiß nicht. Ob das noch ein Spaß ist, mein lieber Schwamm? Ja, ja. Und das nächste Mal gibst du ihm dann ein Kinnhaken und wunderst dich, dass er sich nicht kaputt lacht drüber, oder? Wenn ich ihn gut treffe, warum nicht? Ach, also, du bist Na, das unmöglich. Ist unmöglich. Ja, das Geh weiter, Uschi, komm, wir gehen jetzt. Ja. Wir gehen jetzt nämlich zum Walter und lassen uns entschuldigen wegen deinem unmöglichen Verhalten. Oh, oh, entschuldigen auch noch! Warum muss denn der ausgerechnet bei der Straßenbahn anfangen? Ne? Das nächste Mal bewirbt er sich beim Finanzamt. Äh, so, ich glaube, ich lege mich wieder aufs Ohr. Mit so damischen Weibern kann man sich ja nicht unterhalten. Hast du vielleicht mich gemeint mit den damischen Weibern? Ha? Siehst du, da wäre noch eine. <lacht> Also, da hört sich alles an. Was? Du da rackerst und da schufst den ganzen Tag, stehst den ganzen Tag im Laden und dann darf man sich noch von dir beleidigen ja, lassen. Hör doch auf, du wirst dich nicht überarbeiten. Kommt ja keine Kundschaft. Oder hast du heute schon was eingenommen? Ja, zwei Beruhigungstabletten bei dir. Ja. Ganz auf dich drauf ankommen, muss ich jeden Tag die Hausapotheke leer fressen. Warum muss ich nur seine ruhige Natur haben? Na, Vater, lass uns mit der Funde. Wir hätten mit dir was zu bereden. Ja, warum, was ja, ist denn? Da müssen wir uns schon hier sitzen. Ja, bitte Sitz. in den Platz, ja, was ist denn da? Du steh davor. Ja. Der Schorsch. Er hat ein Riesenglück. Ein Riesenglück? Mhm. Ist ihm die Alte davon. Ja. Ja, da hätte ich meine gleich mitsausen können. Gut, dass ich es nicht gehört habe, die zwei, sonst weißt du wieder unten durch. Na, was? Na, pass auf, Max. Ich bin dein Hausherr geworden. <lacht> Geh bitte in den Laden raus, hol das Telefonbuch. Wir müssen einen Notarzt anrufen, den Frau. Nein, nein, der Herr. Was? Da steht schwarz auf weiß. Das ist kein Witz, liest selber. Tatsächlich. Ja, gratuliere! Und 30.000 Mark habe ich auch noch gehört. 30.000 Mark und ein ganzes Haus und wir 30 noch nicht. Ja, das, das, das kommt schon, aber zuerst muss ich das Geld natürlich haben. Was machst du mit den 30.000 Mark? Ja, schau her, genau deshalb möchte ich gern mit dir reden. Ja, was denn? Ja, was, der, der Schorsch. Ja? Ja, der hat gern den Laden kaufen. Was? Meine hysterische Rossmetzgerei? Nein, nein, nein. nein. Deine Metzgerei ist historisch. Ja? Hysterisch ist der Alter. Ja, das stimmt, ja. 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 ja dann hast du vielleicht auch eine Wohnung für meinen. Ja, natürlich, Krieger. das ist doch Ehrensache. Der kriegt die Wohnung von meinem verstorbenen Vater da im Haus. Was? Und was für ein Stockwerk hat er denn gewohnt? Da im Haus? Ja. Gewohnt? Verstorben, da ist niemand rausgestorben. Was für mich. Also wir sind hier bei einer Grundstückfirma angeschlossen. Den Besitzer von dem Haus, den kenne ich gar nicht. Ha? Auf jeden Fall kriegt der Erich die Wohnung von meinem verstorbenen Bitte? Vater. Von mir da kann, da kann er immer noch mit irgendjemandem tauschen. Da so Haus. ist es. Ja, ja. Bist also im Prinzip damit einverstanden. Ja, ich bin ja froh, wenn ich die alte Flohkisten losbringen. Ja. Ja. Ich hab da schon so einen Vertrag entworfen. Ja. Und ist durch, brauchst du was unterschreiben. Wahrscheinlich hast du was zu unterschreiben. Ja, Na ja, gut. <lacht> Na, unterschreiben wir halt, ja, oder? So, und da, den kriegst du. Ja, und den Paul D. Den Laden hätte ich los! Ja, das braucht man bloß noch was zum Trinken. Ja. Zum Trinken? Hast du nichts mehr? Ja, ja. ich hol mal schnell was. Ja, halt, 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 so. Wir haben schon auch was im Haus, so ist es nicht. So was ist gut. Ja, nur schöner. So, wenn wir nicht daheim hätten. <lacht> Ein gutes Tripfel. <lacht> so, und jetzt trinken wir gleich auf das Wohl des neuen Hausbesitzers. Jawohl, Prost! <lacht>
Geschenkspiel bestimmt. Oh, 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 für eine Frau. Ja, ich wollte dir doch das Stehlen abgewöhnen. Ruf an, Anwalt, und dann lass mich schalten von dir. Nein, oh, Gott, oh. wenn dieses Mannsbild noch einmal wollt haben oh, wollte, ja. Oh, wir gehen jetzt in die Wirtschaft und trinken ein paar Flaschen Bier. Kübelwein brauchen, Kübelwein. Oh, wenn ich nicht höre, wie ruhig von deinen Dummheiten. Ja. Wieso? Das war doch eine riesen Gaudi. <lacht> hat sie den Vater gesehen? Der hat noch Luft geschnappt wie ein Karpfen. Also Mama, ja. du brichst ja nur ins Gefängnis mit deiner Giftmischerei. Na, 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 Jutta. Du bist unmöglich. Ja, geh weiter, Oschi, wir gehen. Ja. Und du bist schuld dran, wenn sie unsere Männer scheiden lassen. Schau dich! Ja, Herrschaftszeit noch meine. Jetzt war ich wieder schuld. Ausgerechnet ich, wo ich die friedfertigste Person von ganz Deutschland und ihr anliegenden Herrschaft Also, eine Unordnung ist hier schon. Das kann man nicht verwehren. Ach, was will ich denn mit dem kleinen Glas? Eine Tasse voll ist das Richtige für eine Hausbesitzerin. Ah. Oh, das Zeug stinkt. Nein, das trinke ich nicht. Was liegt denn hier wiederum? Vertrag? Max Pinkeungsenspiel. Und das ist ja. Ja! Das gehört jetzt. Das gehört jetzt mir. Na, warte, du Alte! Jetzt zahle ich's dir heim. Jetzt, jetzt schmeiß ich alles raus. Alles, alles, alles. Und ab sofort kommen nur meine Möbel. Meine Möbel in meine Küche. So. So, das versuche ich jetzt sofort mit meinen Stühlen, wie die aussehen werden. Ja, warte. So. Ja. Ja, das sieht doch viel schöner aus, als wie diese alten, vergammelten Stühle. Den schmeiße ich jetzt in den Laden, da passt er hin. Oh. Was denn Sie mit meinem Stuhl da? Ach, das nennen Sie Stuhl? Dass ich nicht lache, das sind Stühle. Ja. Schauen Sie, dass Sie den Stuhl dann aus. Ich kann überhaupt nicht in Frage. Ja, von, von der Begen. Stuhl, der kommt in den Laden und von wegen. Sie dann auch bei der Stuhl lassen Sie den Stuhl. Doch sehen wir mich von diesem Stuhl vertreiben will. Sie sagen Sie mal, wer gibt Ihnen überhaupt das Recht, meine Möbel aus meiner Küche zu entfernen? Ha? Was heißt hier meine Küche? Das ist meine Küche. Ha, das ist immer noch meine Küche, gell? Gewesen, gewesen, Madame. Ja, denn ab sofort bin ich die Besitzerin dieser, dieser Küche und dieses Ladens. Ah, Sie, Sie, Sie werden gleich zu meinem Fleischklopfer Kinder lernen, gell? Ja. Aber da, Sie war Besitzerin von der Küche und vom Laden. <lacht> Jawohl, Gott sei Dank. Sehen Sie das dünne Lächeln, was über meine Lippen rutscht hat? <lacht> Sagen Sie mal, wie kommen denn Sie überhaupt auf so eine verrückte Idee? Von wegen verrückte Idee, das sind Tatsachen. Jawohl, ich habe das nämlich alles schwarz auf weiß. Oh, schwarz auf weiß. Bitte, bitte, bitte. Von wegen. Lesen Sie, das heißt, wenn Sie überhaupt noch lesen können, bitte. Ich kann vielleicht besser lesen als wir Sie. Ja. Ja, ja. Dann, dann bitte ich. Haha, <lacht> jetzt? Oh Gott, das will. Na? Ja, ist, ist denn das die Möglichkeit? Jetzt sind Sie platt. Ja, wie der Flunder. <lacht> <lacht> Gott, das will. Ja, ist denn mein Mann verrückt worden? <lacht> Aber erst am ersten 
Kehr deiner die Wohnung gar. Oh, Moment mal, oh. Sie können wohl nicht richtig lesen. Hier steht, dass mein Mann sich verpflichtet, zum ersten Ihnen einen neuen Laden zu besorgen. Denn ab sofort gehört dieser Laden, diese Küche und diese Wohnung gehört mir. Jawohl, mir gehört sie. Und jetzt, meine Liebe, jetzt werde ich Ihnen alles heimzahlen, was Sie mir in den letzten vier Wochen alles angetan haben. Jawohl. Alles gehört mir und von Ihnen kommt alles raus, 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 raus und meine Sachen kommen rein. Ich, ich werde verrückt. Mein Herz bleibt stehen, aber das meine schlägt weiter. Oh! In Zukunft dürfen Sie nur noch von acht bis drei Minuten nach acht die Toilette benutzen. Drei Minuten? Wenn ich aber da nicht... Das gibt's nicht mehr. Mir wird schlecht. Jetzt mal doch, ich, ich, ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Ich brauche Wasser. Oh, da ist. Ich habe von meiner Großmutter einen Brief bekommen. Ich bin vollkommen durcheinander. Ja, warum denn? Sie schreibt in diesem Brief, ich soll zu einem Notar Vogel gehen und alles Weitere erfahre ich dann da dort. Ja, und warst du dort? Ja, natürlich. Ja, und? Stell dir vor, Uschi, ich habe die zwei Häuser geerbt von meiner Oma. Ach, das ist ja großartig. Ja, aber es kommt noch schlimmer. Ja, was denn? Pass auf, diese beiden Häuser stehen in der Wilhelmstraße 43 und 45. Ja, und was ist daran so schlimm? Uschi, begreifst du denn nicht? 43 ist dieses Haus und 45 das nächste. Ja, ja, sag einmal. Ja, du wärst doch damit nicht sagen wollen, dass du unser neuer Hausbesitzer ja. bist. Ach, das ist ja großartig. Meinst du? Also, ich bin davon nicht überzeugt. Ja, warum? Dann zwickst du dein Partnerschaftsrecht. Ja, Also, also du, Uschi, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass, dass dein Freund jetzt da herkommt. Ich meine, du weißt doch, wer der Papa ist. Was denn, Mama? <lacht> der Papa soll ruhig kommen. Jetzt wird nämlich bald der andere Wind wieder herin. Besuch, ha? Du sag einmal, ja, schamst dich du nicht, Warte. mit so einem Mordsrausch heimzukommen, ha? Leute, im Rausch ist alles viel schöner. So schön wie heute warst du noch nicht. Lass deine blöden ja. Witze. Ja. Der junge Mann da, glaube ich, äh, hat mit uns zu reden. Ja, wer ist denn der? Mein Name ist Walter Wendland. Hm, kommt mir bekannt vor. Ja. Ich bin nur der Bräutigam ihrer Tochter. Ah, den wollte ich schon zweimal hinausgeworfen haben. Ja, genau der. Jetzt genau ist der. er schon wieder herin. Ja, ja. ja was tut denn dieser junge Mann schon wieder in meiner Küche? <lacht> Wieso Ihre Küche? Tja, weil das eben meine Küche ist und nicht nur die Küche, sondern das ganze Haus gehört mir. Der Dreckherr, der das Haus gehört Ihrem Mann. <lacht> Moment mal, dieses Haus gehört weder Ihnen noch Ihrem Mann. So, und wem gehört es das? Ja. Dieses Haus gehört mir. Von meiner Großmutter vererbt. <lacht> Aber junger Mann, da sind Sie vollkommen im Irrtum. Mhm. Denn dieses Haus hat mein Mann von seinem verstorbenen Vater geerbt. So, wenn Sie sich da nicht täuschen. <lacht> Sie sind täuschen. Ja.
Jetzt hat doch diese Kartoffel frischer. <lacht> Du sagst jetzt sofort diesen jungen Mann, dass du dieses Haus von deinem verstorbenen Vater geerbt hast. Denn er behauptet, es gehört ihm. Oh, sagen Sie mal, ja? wer hat Ihnen denn erzählt, dass dieses Haus Ihnen gehört? Äh, äh, da, 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 da war mein Linksanwalt. Nee? Ja. Er sagt, äh, ich lese Ihnen jetzt was vor. Ja. Du kannst das doch gar nicht mehr vor? lesen. Gib das hier. Ja. Also, ich werde Ihnen das jetzt vorlesen. Ja. Das Testament. Ja. Ich endes unterzeichne, der Friedrich Burger vermache meinem Sohn Georg Senkspiel, das ist er, meinem Grundbuch Nummer 65783 eingetragenes Grundstück in der Wilhelmstraße 43 und ein Barvermögen von 30.000 Mark. Ähm. Na, was sagen Sie jetzt? Ha? Moment. Herr Pilling, ja, ja. sind Sie doch so nett und sagen uns laut und deutlich, in welcher Straße Sie und Ihre Familie wohnen. Mir ja, schwach! Ja. Wo wohnst denn du? <lacht> Ja, vielen Dank. Ja, und jetzt lesen Sie noch mal in dem Testament, wie die Straße da drin heißt. Ja. Das brauche ich doch gar nicht lesen, das mhm. weiß ich doch. Die Straße heißt Wilhel äh? Wilhelminenstraße 43. <lacht> und diese Straße ist in einer ganz anderen Gegend. Der Freilich ist hier drüben beim Tierpark. Oh. <lacht> Haben wir nicht mehr so weit zu die Affen. Ja. Ja. Das ist schon schwer, wenn das stimmt. Och, diese Blamage überlebe ich nicht. Ja, versprich's mir das. <lacht> das war's, wir packen jetzt unsere Koffer. Fahren wir in den Urlaub. Nein, wir ziehen aus. Komm, wir ziehen aus. Komm, komm jetzt, oh, wir werden jetzt kein Wasser sehen. Herr Brendel, Herr Brendel, im Nebenhaus ist eine schöne Wohnung frei. Da können Sie und Ihre Hanni einziehen. Ehrlich? Ja. Oh, du gut. Oh. Oh. Kartoffeln endlich allein ist. Ja, ja, ja. <lacht> so, wie ist denn das gemacht? Besser wie ich gemeint habe. Ja? Ja. <lacht> Sie dürfen ab heute Schwiegerpapa zu mir sagen. Ja. Vielen Dank. Ja. Und seid ihr dann zufrieden mit meinem Walter? Der, der hat nur ein Glück, dass ich so eine ruhige Natur bin. <lacht> Da wohnen, he? Aber am schlimmsten war ja das dann am Abend mit der Katz. Warum? Hat Mutter Katz gefressen? <lacht> die Sengspiel hat die Katz zu der Mutter ins Bett gelegt. Mutter hat es rechtzeitig gemerkt und hat der Katz eine leere Konservendose an den Schwanz gebunden. <lacht> und hat das Viech dann damit in die Sengspielsche Stumm gejagt. <lacht> und dann? Und dann ist vielleicht der Angst auf den Kleiderschrank gesprungen. Sengspiel? Na, die Katz natürlich. Und vom Kleiderschrank ist dann auf die Lampen rüber und hat die Lampen runtergerissen und hat fürchterlich um Hilfe geschrien. Die Katz? Ja, na. Senkspiel natürlich. Und jetzt? Jetzt wollen sie uns wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung. 
Die Katz. Ja. Na, die Mutter wäre da zu. Mutter? Ja. Ist ja großartig. Vielleicht wird sie gesperrt. Ehrlich? Ehrlich? Ja. Ich sag dir bloß das eine. Du bemühst dich jetzt sofort um eine eigene Wohnung für uns. Weil ich halte das da herin nicht mehr lang aus. Das geht nämlich ins Wasser oder. Oder ich hänge mich auf und. Scheiben lasse ich mich an! Also, na für mich allein reicht ja dann die Wohnung. <lacht> zu sehen. Da kann ich auch nichts hören. Scheinbar schlafen sie noch alle. Dann ist sicherlich auch noch niemand im Laden. Dann werde ich mir jetzt ein wunderschönes Stück noch mal abschneiden von dem guten Rossfleisch. Solange die Alte mir nicht die Lampe bezahlt, werde ich mich an diesem Fleisch gar halten. Diese Aufsteher nein, nicht mehr. Am <lacht> ganzen Tag könnte ich durchschlafen einmal. Aber ich muss ja das. Ich muss ja den Laden aufsperren. Und ja, was ist denn das? Das ist ja die Sengspiel. Ja, die schneit sich von meinem Rostfleisch drum runter. Aber das muss ich doch genau wissen, was da, was da vor sich geht. Niemand da? Ein Viertel der Lampe habe ich schon. Oh, ja. da hast du recht. Ja. Da hast du recht. Also, das gehört sich halt. Ich meine, er ist ein ganz ein lieber und ein netter Kerl. Aber leider ist er halt ein bisschen schüchtern. Ne? Oh, muss der, muss den halt du halt mal ein bisschen ins Gebet nehmen. Was, ich? Ja. Das geht doch mir nicht so. Die Uschi muss mit ihm zusammen sein. <lacht> und du mischst dich da in die Geschichte auch nicht ein. Hast du mich verstanden? Weißt du, ich finde es nämlich fürchterlich, wenn Schwiegermütter ihre Nase überall reinstecken. Gerade solche Schwiegermütter braucht man, gell? Ja. Aber eine Sache da, wenn der genauso viel Kartoffeln frisst, als wir dein Mann, dann wäre er wahrscheinlich die Lefinten lesen, gell? So, ja. sind wir wieder soweit. Ja. Mein Sargnagel. <lacht> Beißt schon an, beißt schon an. Ah. Hi, was ist mit Ihnen los? Haben Sie einen, einen, einen üblen Geruch in der Nase, weil die Nase gar so oft dran hat? Dass ich meine Nase höher trage als andere Leute, hat schon seinen Grund, aber den darf ich leider noch nicht sagen. Tatsache ist, dass ich in Zukunft mit Leuten wie mit Ihnen keine drei Worte mehr wechseln werde. Täuscher Herr, haben Sie vielleicht das Große losgezogen? Von wegen Großes los. Sie werden noch Ihr grünes Wunder erleben. So. Grünes Wunder? Ah, Täuscher Herr, haben Sie sich jetzt ein Laubfrosch auch schon zugelegt? Ha? Sind Sie wieder witzig? Ja, Auf jeden Fall werde ich mich in Zukunft mit solchen Menschen überhaupt nicht mehr abgeben. Au revoir, Madame Pferdemetzger. Was hat jetzt die gewollt, außer dem Pferdemetzger, Mani? Ja, wenn mir nicht alles da ist, ich glaube, es ist das Englisch, aber das müssen auch Reviere heißen. <lacht> Englisch. So eine schmarrende englische Krankheit wird es heute haben. Ja, das ist gut. Hey, grüß dich. Grüß dich. Was machst denn du für ein Gesicht? Ist nichts mit eurer Segeltour, oder wie? Nein. Und Walter ist der Appetit vergangen. So, wo ist er denn jetzt? Jetzt ist er bei seiner Großmutter drüben und hilft ihr beim Umzug. Okay. Ja, die geht doch jetzt in ein Altenheim. Und da wollen sie ihm vorher noch ihre Grundstücke überschreiben. Er erbt doch jetzt zwei Häuser von ihr. Was? Mhm. Was? Du, dann ist ja dein Freund 
äh, Grund- und Hausbesitzer zusammen. Ja. Mei. Boah. Uschi, Was? wenn der Häuser erbt, dann ist er bestimmt für mein Erich und für mich eine Wohnung mit dabei. Ha? <lacht> Ganz bestimmt, Hanni. Dafür wird mir Walter schon sorgen. Mei. Wenn er noch nicht so schüchtern wäre. Abend noch mit schwerer Fleischvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. <lacht> Wir haben doch gestern Abend eine Würstel gegessen. Die Würstel waren alle in Ordnung, nur das Fleisch war kaputt. Ja, ja. Besonders das Rostfleisch. Oh. Ja. Mein Gott, ja. Ja, wir haben sich denn da die Vergiftungserscheinungen gezeigt? Ja, also zuerst kann man die, die Hände und die, die Arme nicht mehr bewegen, gell? Und, <lacht> Werden Sie Fliegen fangen, Frau Senkstel? Jetzt lass doch die Frau erzählen weiter. Ja, und dann, dann kann man die Beine nicht mehr bewegen, gell? Und dann kriegt man lauter, lauter rote Flecken im Gesicht, ne? Rote Flecken. Dann wird es einem schlecht, dann dreht es den ganzen Magen um, ne? Und das ist ja furchtbar mit roten Flecken. Ja, was ist mit Ihnen? Ja, Senkstel, ja. Sie sind ja ganz blass und haben rote Flecken im Gesicht. Ja. Haben Sie Hunger? Warten Sie hier ein bisschen Rostfleisch. Ja. Also verstehst du das? Er erzählt mir, dass vom Laden kein Fleisch verkauft wird, der Fall das ganze Fleisch vergiftet ist. Und jetzt lacht er so umeinander. Du, der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder? Unser Fleisch ist vergiftet. Ja, es wird abgeholt. Wird abgeholt? Ja. Mutter. Was denn? Mutter, das heißt ja dann, dass es heute mal kein Pferdefleisch gibt. Ich mache den Sauerbrand, den habe ich im Kühlschrank drin. Mei, du bist ein Schatz. Ein Sauerbraten. Sauerbraten vom Rind. Ach, Mutter, ist das schön. Nicht vom Rind. Käschmann, ein Sauerbraten ist bekanntlich vom Rind. Aber nicht der Sauerbraten. Nein, 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 nein. Na, jetzt schauen wir mal. Hoffentlich erreicht Mutter dann wenigstens was beim Wohnungsamt. Es war ja wirklich furchtbar, wenn sie uns da noch fremde Leid reinsetzt. Deine Mutter hätte sich sofort wieder hinausgeegelt. Das war sie schon. Ja. Aber die Unannehmlichkeiten, die hätten wir halt gehabt. Ne? Ja. Oh, warum muss ich nur seine ruhige Natur haben? Ja. Ballzeit! Ja. Es ist aber schön, dass du mal wieder vorbeischaust, ja. gell? Du kannst gleich zum Essen da bleiben. So, was gibt's denn? Na, frag doch nicht. Bei einem Rostmetzel gibt's einen Rostbraten mit Röstkartoffeln. Ne? Na, danke schön. Ja. Ich mag's nicht so fett. Ja. <lacht> Übrigens, ich hab mich gestern mit dem Walter Wendland verlobt. Was? 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 Ja, Uschi, <lacht> da gratuliere ich dir aber. Danke schön. Wer ist denn der Walter Wendland überhaupt? Ja. Der hat doch früher über uns gewohnt. Was? Papa, du müsstest eigentlich die Familie Wendland noch kennen. Wendland? Ja. Über Wend ja, richtig. Er war ein Beamter. Ja, und sie hat Wurst immer gekauft bei uns, ja. Hat erst immer fünf, sechs Sorten probiert. Und bei der achten Sorte hat sie dann 100 Gramm gekauft. <lacht> und bis zum ersten hat sie es aufschreiben lassen. <lacht> Der Junge auch so geizig. <lacht> Na, dann Na. einen feinen Posten als Buchhalter bei einer Behörde. Na schön. Ich habe einen Herbststädt, dann kennst du einen Kinderlerner. Ja. Und wenn er draußen pfeift, dann hol ihn rein. Gut. Ja. Der ist noch ein bisschen schüchtern. Was ist er schüchtern? Mhm. 
Dann soll er Rosswurst essen, dann vergeht ihm das. Ja. Sagt sie mal. Was? Wo steckt denn eigentlich die Mama? Die demoliert gerade das Wohnungsamt. Ja, warum denn? Ja, weil sie in dein früheres Zimmer wo uns fremde Leute neu sitzen. Ja. ja. Aber da können doch die Leute vom Wohnungsamt nichts dafür. Weil die haben halt auch ihre Richtlinien. Oh, oh, das ist nicht klar. Richtlinien. Oh, wenn ich nicht so eine ruhige Natur hätte. Ja, ja. So eine Unverschämtheit. Ja, ja, ja. Grüß dich, Mama. Ja, ja. Ja, grüß dich, Uschi. Ja, was ist jetzt? Also, du stell dir vor, ich ja. geh dann hin. Ja. Will gerade das Reden anfangen. Ja. Machen wir dir einen Schalter vor der Nase. Oh, wo ist denn ein Mensch? Da soll man auch ruhig bleiben. Zwei Stunden sperren die jetzt ihren Laden zu. Wenn es wenigstens zu mir rüberkommen denken und dann noch Brotzeit kaufen. Aber die Brüder werden es kennenlernen von mir. Und zwar, wenn ich kriege einen Brief von mir, den stecken sie sich nicht hinter den Spiegel. Ach, so was habe ich noch. Also mit unserem Vater wird es aber schlimmer. Nein, der Papa ist ein Reguläriker. Uschi, Uschi. Ich ein Herz selber. Ach, wie niedlich. Also mein Mann wird gleich kommen und der möchte einen Tee. Was, das, das interessiert doch mich nicht. Also jetzt passen Sie mal auf. Ich habe mit Küchenbenutzung gemietet. Und das lasse ich mir auch von der Wohnungsinhaberin nicht nehmen. Jetzt gehen Sie da weg. Sag mal, hast du das jetzt gesehen? Hm? Was sagst denn da du dazu, ha? Gar nichts, gar nichts. Übrigens, äh, Dora, Was? Äh, wir brauchen unseren Laden heute gar nicht aufsperren. Was? Weil das ganze Fleisch wird wieder abgeholt. Wieso wird das abgeholt? Na, das Amt hat heute früh angerufen, dass das ganze Fleisch kaputt ist und wir dürfen ja kein Fleisch verkaufen, ja. Das verstehe ich nicht. Ja, also mindestens 20 Personen sind gestern Abend noch mit schwerer Fleischvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Ja. Ja, wir haben doch gestern Abend ein Würstel gegessen. Die Würstel waren alle in Ordnung, nur das Fleisch war kaputt. Ja, ja. Besonders das Rostfleisch. <lacht> <lacht> Ja, ja, wir haben sich denn da die Vergiftungserscheinungen gezeigt. Ja, also zuerst kann man die, die Hände und die, die Arme nicht mehr bewegen, gell? Und... <lacht> Gern Sie fliegen fangen, Frau Schenkstein. Jetzt hm? hast du doch die Frau erzählt weiter. Ja, und dann, dann kann man die Beine nicht mehr bewegen, gell? Dann kriegt man lauter, lauter rote Flecken im Gesicht, ne, rote Flecken. Dann wird es einen schlecht, dann dreht es den ganzen Magen um, ne? Und das ist ja furchtbar mit roten Flecken. Ja, was ist mit Ihnen? Ja, das sind Sie, ja. Die sind ja ganz blass und haben rote Flecken im Gesicht. Ne? Haben Sie Hunger, warten Sie hier ein bisschen Rostfleisch. Ja. Verstehst du das? Was? Wenn der Häuser erbt, dann ist ja bestimmt für mein Erich und für mich eine Wohnung mit dabei. <lacht> Ganz bestimmt, Hanni. Dafür wird mir Walter schon sorgen. Mein. Wenn er noch nicht so schüchtern wäre. Du musst heute halt ein bisschen Paprika in die Ja, das legt sich dann alles wieder. Walter, du hast aber jetzt nicht die Hose gemeint, oder? Verständlich habe ich die Hose gemeint. Du, kannst den du bist furchtbar. So, ist er bei dir also schüchtern? Na, da kennst du ihn schlecht. Mir gegenüber benimmt er sich wie ein Held. Ach, oh, schön. Oh. Wie ein Held. Mhm. 
Da haben wir es schon. Vor der Ehe benehmen sie sich wie ein Held. Und wenn's keiner hast, dann merkst du erst, was für ein Attrappen das daheim hat. Was ist denn da? Bleibst du zum Mittagessen da? Nein, ich möchte schauen, wer weiter Walter mit dem Umzug ist. <lacht> was gibt's denn heute bei euch? Mein Oschi, wie kannst du dich überhaupt fragen, was bei uns gibt? Heute ist Erbsensuppe aus einem PS. Wie haha, wie haha, wie haha. Nein, 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 da soll ein Mensch schlafen können bei diesem Geschnatter. Sag mal, was musst denn du am helllichten Tag schlafen? Weil ich meine Nerven brauche, wenn ich dran denke an diese Straßenbahn kontrolliere und meine fünf Magen werde ich nachricht. Oh, das brauchst du nicht mehr während des bist schon. Was ist, was wummest du da in dem Bart? Möchtest du dich anlegen mit mir, ha? Lass das bleiben. Was ist mit deinem Freund, ne? Der sieht Kunde, weil der sind wir den Brief nicht überbringen. Aus, aus, aus Straßenbahndepot. Nein, das tut er nicht. Warum tut er nicht? Weil du nämlich rausgeschmissen hast. Rausgeschmissen? Ich! Da schau her, das weiß er nicht einmal mehr. Ja, da merkt man doch, dass er nicht mehr alle Knöpfe in der Hose hat. <lacht> Papa. Was denn? Das war wirklich nicht schön von dir. Ich meine, was kann denn mein Walter dafür, dass dir der Kontrolleur fünf Mark abgenommen hat? Da kann er freilich nichts dafür. Aber warum muss der immer bei diesen Firmen anfangen, mit denen ich einen kalten Krieg habe? Ne? Ja, was ist, kommt er heute überhaupt nicht? Na, soll er sie vielleicht nur drittes Mal von dir rauswerfen lassen? Na, versteht ihr überhaupt keinen Spaß? Ne? Ja, du Vater, ich weiß nicht. Ob das noch ein Spaß ist, mein lieber Schwamm, ja, ja. ja? Und das nächste Mal gibst du denn dann ein Kinnhaken und wunderst dich, dass es sie nicht kaputt lacht drüber, oder? Wenn ich ihn gut treffe, warum nicht? Ach, also, du also, bist du bist unmöglich. Ja, ich Geh weiter, Uschi, komm, wir gehen jetzt. Ja. Wir gehen jetzt nämlich zum Walter und werden uns entschuldigen wegen deinem unmöglichen Verhalten. Oh, oh, entschuldigen auch noch! Warum muss denn der ausgerechnet bei der Straßenbahn anfangen? Ne? Das nächste Mal bewirbt er sich beim Finanzamt. Also, ich kann mich nicht. einen Koffer abstellen kann. Was? Sind Sie noch zu retten, oder wir? Sagen Sie mal, wer sind Sie denn überhaupt? Ich, äh, ich bin Ihre neue Untermieterin. Gib mal den Schirm wieder her. Und hier, hier ist im Übrigen unser Einweisungsschein. Was, ein... Ja, ja, na, 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 das kommt gar nicht in Frage. Wissen Sie, wir haben selber eine Tochter, die keine Wohnung hat. Und dann, dann hat er auch mein Mann eben beim Wohnungsamt Beschwerde eingelegt. Das interessiert mich doch überhaupt gar nicht. Solange mir das Wohnungsamt keine andere Wohnung zuweist, bleibe ich hier. Basta. Also das wäre mir ja sein, ob Sie da hier ja, lassen. Ja, ja, ja. Solange dem Vater seine Beschwerde noch nicht stattgegeben ist, Müssen wir die Herrschaften aufnehmen? Wir kriegen sonst Schwierigkeiten mit der Polizei. Sehen Sie, junge Frau, Sie sind wenigstens vernünftig. Ja, ja, wir haben ja früher auch in einer Achtzimmerwohnung gewohnt. In Untermiete. Halt den Mund! <lacht> Na ja, also, äh, wenn es gar nicht anders geht, dann will ich Sie notgedrungen aufnehmen. Also, es kommt nur darauf an, ob mein Mann einverstanden ist damit, gell? Also, Sie werden sehen, Sie haben mit mir überhaupt gar keine Arbeit. Nein, nein, ich, ich bin die friedlichste Person überhaupt. Gell, Schoschi? <lacht> Sie haben es gehört, mein Mann sagt es auch. So, jetzt wird es aber wirklich Zeit, dass ich mich mal vorstelle. Mein Name ist Ella Sendspiel. Freut mich, ich Gott. bin die Tochter des Hauses. Ja. Und ich hoffe, dass wir gut miteinander auskommen. <lacht> Für Schlägereien bin ich auch nicht zu haben. <lacht> Ja, und das ist Ihr Herr Gemahl? Nein, das ist mein Gemahl. Der Herr bin ich. Aber ansonsten ist er ein sehr braver und friedlicher Mensch. Ja, ja. Sag mal, Schorsch, warum sagst du denn nicht, dass dir die Koffer zu schwer sind? Von dem rede doch schon seit einer halben Stunde. Ach. 
Also, Sie müssen schon entschuldigen, aber, aber mein Mann ist, äh, ist nicht einer von den Stärksten. Ja, ja. Hoffentlich ist alles heil geblieben in diesen Koffern. Ja, bis auf mein Kreuz schon. Stell dich nicht so an, wenn du zum Kartenspielen gehst, dann, dann tut dir dein Kreuz auch nicht weh. Also, Sie müssen schon entschuldigen. Ach, das hätte ich jetzt bald vergessen. Anfall! Also verstehst du das? Er erzählt mir, dass vom Laden kein Fleisch verkauft werden darf, weil das ganze Fleisch vergiftet ist. Und jetzt lacht er so umeinander. Du, der hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank, oder? Unser Fleisch ist vergiftet. Ja, es wird abgeholt. Wird abgeholt? Ja. Mutter. Was denn? Mutter, das heißt ja dann, dass es heute mal kein Pferdefleisch gibt. Ich mache den Saarbrand, den habe ich im Kühlschrank drin. Mein, du bist ein Schatz. Ein Sauerbraten. Sauerbraten vom Rind. Ach, Mutter, ist das schön. Nicht vom Rind. Käschmann, ein Sauerbraten ist bekanntlich vom Rind. Aber nicht der Sauerbraten. Warum? Der ist von einem Fohlen. Ach, das ist ja wieder ein Ross. Ach, das war Herrschaft, Zeiten noch mal nicht. Sag mal, ein Fohlen ist doch kein Ross. Das will er erst eins werden. Also, die jungen Leute werden immer anspruchsvoller, immer anspruchsvoller werden die Leute. Oh. Ja, für Singspiel. Ja, was ist denn mit denen? Ich hätte ihn jetzt bald nicht gekannt. Ich hab gemeint, da kommt der Geist rein. Mir ist so schlecht. Ich glaube, ich, ich bin am Abkratzen. Versprechen Sie nicht immer solche Sachen, die Sie nicht halten können. Aber da sind Sie selber schuld. Hätten Sie mir keinen Kaffee gestohlen, dann dann Sie jetzt nicht umeinander hängen, da wird ein zusammengefallener Hefeteig. Ich habe keinen Kaffee gestohlen. Selbstverständlich haben Sie mir einen Kaffee gestohlen aus meinem Schrank. Haben Sie mir einen Kaffee gestohlen. Ich habe keinen Kaffee gestohlen. Solange Sie mir nicht meine Lampe ersetzen, halte ich mich an diesen Dingen, die ich kriegen kann, Schadlos. Ja. Ja, Und dafür bring ich sie ins Gefängnis. Ach. Ja, das kann nicht bleiben. Der müsste schon eine halbe Stunde lang da sein. Mhm. Wo wird er denn sein? Im Wirtshaus sitzt er natürlich. Und wird die Kartoffel in flüssiger Form zu sich nehmen. Ne? <lacht> Mutter, du weißt ganz genau, dass mein Erich nicht viel trinkt. Das hörst du aber auf. Also, den Mannsbruder musst du mit der Lupen suchen, die nicht viel trinken. Geh, geh, geh. Du brauchst gar nicht hetzen. Ich lass nichts kommen über mein Ehre. Ja, ja, ich weiß. Oh. Ja, ja, ich weiß. Ja. Meine Verehrung, Herz allerliebste Schwiegermutter. Grüß Gott. Wo warst denn du so lange? Ich hab mir schon Sorgen gemacht um die Kuchen. Da, jetzt, jetzt rühren wir, ob er noch Schnaps stinkt. Vorsicht, Schwiegermutter, beiß dich bloß nicht auf die Zunge, sonst kriegst du eine Blutvergiftung, gell? Also, Hanni, du bist ja viel zu anständig für diesen Menschen. Also, ich, wenn seine Frau wäre. Dann täte ich den ganzen Tag mit Selbstmordgedanken rumlaufen. Ach. Gibt's denn heute zum Essen? Heute gibt's Bouillon vom Pferdeknochen, Pferdebeefsteak und Apfelmus. Das Apfelmus auch vom Pferd. <lacht> Keine Angst, das muss nicht, aber der Apfel. So hab ich's mir gedacht. Ja, ja, ja. Also neugierig bin ich ja, wird die Kartoffeln, dass er heute wieder frisst. <lacht> Hallo? Grüß 
Grimstikot. Ja, meine Eltern sind im Wohnzimmer. Ganz gut. Geh weiter, setz dich hin, Max. Danke schön. Ah, schön, dass du da bist. Okay. Oh, Uschi. Hm? Du glaubst gar nicht, wie unangenehm mir der Besuch ist. Ja, warum denn? Hm? Hier tut dir doch keiner was. Meine Eltern sind ganz einfache Leute. Ja. Da brauchst du nicht den Frack und Zylinder um meine Hand anhalten. Ja, das schon, aber es ist doch bekannt, dass dein Vater ein Choleriker ist. Willst jetzt du meinen Papa heiraten oder Ach, mich? Mein Papa ist ein ganz ein feiner Kerl. Mhm. Mein Gott, der ist halt aber recht schnell auf 80. Du vor allen Dingen, du darfst ihm ja nicht erzählen, dass du beim Wohnungsamt bist, sonst schmeißt du dich rein aus. So? Ja, warum denn? Weil ich am Tief vom Wohnungsamt in mein früheres Zimmer zwei Leute reinsetzen will. Mhm. Und jetzt hat er eine fürchterliche Laune. Das auch noch. Ja. Ausgerechnet ich hab diese zwei Leute bei euch eingewiesen. Was? Du hast gut lachen. Aber ich habe nicht anders können. Und übrigens sind das zwei... Ja, überhaupt nicht. Ich, ich liebe den Frieden im Haus. Ja, ich liebe ihn auch. Aber wir zwei werden bald einen kalten Krieg miteinander haben, gell? Hoffentlich sind es kalte Maskerig. Ja, also es wird sich doch sicher eine Einteilung mit der Küchenbenutzung treffen lassen, oder? Meinen uns nicht auch, Frau Sengspiel? Sehen Sie, der Meinung bin ich auch, selbstverständlich. Ja, ja, man sollte halt auch nicht Untermieter als Menschen dritter Sorte betrachten. Gell? So, und jetzt sagen Sie uns bitte, wo unser Zimmer ist. Ja, damit ich äh, den Möbelpackern Bescheid sagen kann, denn der Möbelwagen steht bereits drüben auf dem Parkplatz. Also Sie waren sich ja Ihrer Sache schon ziemlich sicher, dass Sie gleich einen Möbelwagen daherbringen. Aber selbstverständlich. Was die Ella Senkspiel haben will, das kriegt sie auch. Ihn habe ich auch bekommen. Ja, leider. Ja, also, wo ist jetzt das Zimmer, bitte? Ja, natürlich, bitte schön, kommen Sie. Hier, gut, ja, also das schaffen wir jetzt. Bleib mal an, schau schon, du bleibst da. Wie lange sind Sie mit der Frau schon verheiratet? Wann war der 30-jährige Krieg? Oh, mein Teufel. Nein, 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 das kommt überhaupt nicht in Frage. Also, Schorschi, so geht das nicht. Da meutert ja meine Katze. Dieses Zimmer muss zuerst renoviert werden. Ja, und du fängst sofort damit an. Was jetzt gleich? Natürlich. Was, was machen wir mit den Möbeln? Ja, ja, die, die, die stellen wir ja eins mal hier in die Küche. Was, in meine Küche? In meine Küche! Jetzt langt's mal! Ruhe! Alles mit der Ruhe. Ja, ganz friedlich bleiben. Georgie, komm, jetzt zeige ich dir den Rest von diesem Sauschlag. Komm, 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 komm. Ja. Und die, ich riecht mal meinen Fleischklopfer her. Sicher ist sicher. Was ist denn? Ach, mit deiner Frau ist einfach kein Auskommen mehr. Oh. Die wird von Tag zu Tag bissiger. Oh, was hast du schon wieder gehabt mit ihr? Nix, immer dasselbe. Sie intrigiert und hetzt, was man gerade kann. Ach, wenn ich das Geld hätte, hätte ich euch schon lang eine Eigentumswohnung gekauft, aber das Geschäft geht jetzt so schnell. Früher, mein Früher, da ist Ja, ja, Zeit. ja, ja, das hast uns alle schon so oft erzählt. Das kann man gar nicht oft genug erzählen. So, mein Sie jetzt vor unsere Kopf haben Sie ein, aber Wer, wer, wer ist denn das? Wahrscheinlich unsere neuen Untermieter. Was? Wo ist mein Messer, mein Schlag? Weil ich meine Nerven brauche, wenn ich dran denke an diese Straßenbahn kontrolliere und meine fünf Magen dann werde ich narrisch. <lacht> das brauchst du nicht mehr während des Bischofs. Was ist, was wummest du da in dem Bart? Möchtest du dich anlegen mit mir, ha? Lass das bleiben. Was ist mit deinem Freund, ne? Der ist gekommen, weil der soll mir den Brief nicht überbringen. Ein, ein, ein Straßenbahndebat. Nein, das tut er nicht. Warum tut er nicht? Weil du nämlich rausgeschmissen hast. Rausgeschmissen? Ich? Da schau her, das weiß er nicht einmal mehr. Ja, da merkt man doch, dass er nicht mehr alle Knöpfe in der Hose hat. <lacht> Also 
Papa. Was denn? Das war wirklich nicht schön von dir. Ich meine, was kann denn mein Walter dafür, dass dir der Kontrolleur fünf Mark abgenommen hat? Da kann er freilich nichts dafür. Aber warum muss der immer bei diesen Firmen anfangen, mit denen ich einen kalten Krieg habe? Ne? Ja, was ist, kommt er heute überhaupt nicht? Na, soll er sich vielleicht noch ein drittes Mal von dir rauswerfen lassen? Na, versteht ihr überhaupt keinen Spaß, ne? Ja, du Vater, ich weiß nicht. Ob das noch ein Spaß ist, mein lieber Schwank, ja? ja. Und das nächste Mal gibst du ihm dann einen Kinnhaken und wunderst dich, dass er sich nicht kaputt lacht drüber, oder? Wenn ich ihn gut treffe, warum nicht? Ach, also, du bist Na, das unmöglich. Ist unmöglich. Ja, das ich Geh weiter, Uschi, Kim, wir gehen jetzt. Ja. Wir gehen jetzt nämlich zum Walter und lassen uns entschuldigen wegen deinem unmöglichen Verhalten. Oh, oh, entschuldigen auch noch! Warum muss denn der ausgerechnet bei der Straßenbahn anfangen? Ne? Das nächste Mal bewirbt er sich beim Finanzamt. Äh, so, ich glaube, ich lege mich wieder aufs Ohr. Mit so damischen Weibern kann man sich ja nicht unterhalten. Hast du vielleicht mich gemeint mit den damischen Weibern, ha? Siehst du, da wäre noch eine. <lacht> Also, da hört sich alles an. Was? Du da rackerst und da schubst den ganzen Tag, stehst den ganzen Tag im Laden und dann darf man sich noch von dir beleidigen lassen. Hör doch auf, du wirst dich nicht überarbeiten. Kommt ja keine Kundschaft. Oder hast du heute schon was eingenommen? Ja, zwei Beruhigungstabletten bei dir. <lacht> Wenn auf dich drauf ankommt, muss ich jeden Tag die Hausapotheke leer fressen. Warum muss ich nur seine ruhige Natur haben? Ja. Na, Vater, lass uns mit der Funde. Wir hätten mit dir was zu bereden. Ja, warum? Was ja. ist denn? Da müssen wir uns schon hier sitzen. Ja, Sitz. bitte nimm Platz. Ja, was ist denn? Ich 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 steh dir vor. Ja. Der Schorsch. Er hat ein Riesenglück. Ein Riesenglück? Mhm. Ist ihm die Alte davon. Ja. Ja, da hätte ich meine gleich mitsausen können. Gut, dass ich es nicht gehört habe, die zwei, sonst weißt du wieder unten durch. Na, was? Na, pass auf, Max. Ich bin dein Hausherr geworden. <lacht> Geh bitte in den Laden raus, hol das Telefon. Bleibt man Vollblutidioten mit drei Ü. <lacht> Nein, mit zwei. Mit zwei? Ja. Viel zu wenig für diese Brüder. <lacht> Du wirst es sehen, jetzt macht er garantiert wieder Dummheiten. Ja, ja selbstverständlich. Was kannst du von deinem Vater schon anders verlangen? Der hat doch nur immer Dummheiten gemacht, oder? Ja. In den Hintern treten ist das ein Wort. Nein, vier Wörter. Vier? Na, dreh die vier, meine Wort. In den Hintern treten. Also du, so vornehm hat er sich noch nie ausgedrückt. <lacht> so, Uschi, sei so gut, geh du zu ihm. Auf dich hört er noch am meisten. Also gut, dann werde ich ihm heute noch ein paar Kraftausdrücke ins Ohr flüstern. Ja, freilich. Ja, das wollen wir mal ehrlich bleiben. Wir müssen schon eine halbe Stunde lang da sein. Wo wird er denn sein? Im Wirtshaus sitzt er natürlich. Und wird die Kartoffel in flüssiger Form zu sich nehmen. Ne? Alter, du weißt ganz genau, dass mein Erich nicht viel trinkt. Jetzt hörst du aber auf. Also den Mann musst du mit der Lumpen suchen, die nicht viel trinken. Geh, geh, geh. Du brauchst gar nicht hetzen. Ich lass nichts kommen über mein Erich. Ja, ja, ich weiß schon. Oh. Ja, 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 ja. Meine Verehrung, Herz allerliebste Schwiegermutter. Grüß Gott. Wo warst denn du so lange? Ich hab mir schon Sorgen gemacht um dich. Kuchen. Da, jetzt, jetzt rühren wir mal, ob er noch Schnapp stinkt. Vorsicht, Schwiegermutter. Beiß dich bloß nicht auf die Zunge, sonst kriegst du eine Blutvergiftung. Gell? Also, Hanni, du bist ja viel zu anständig für diesen Menschen. Also, ich, wenn seine Frau wäre. Dann täte ich den ganzen Tag mit Selbstmordgedanken rumlaufen. Ach. Gibt's denn heute zum Essen? Heute gibt's Bouillon vom Pferdeknochen, Pferdebeefsteak und Apfelmus. Das Apfelmus auch vom Pferd. <lacht> Keine Angst, das muss nicht, aber der Apfel. So hab ich's mir gedacht. Ja, genau. Also neugierig bin ich ja, wie die Kartoffeln, dass er heute wieder frisst. <lacht> Hallo? Grüß dich. 
Ik heb een goed. Ja, meine Eltern sind im Wohnzimmer. Ganz gut. Geh weiter, setz dich hin, Max. Danke schön. Ah, schön, dass du da bist. Okay. Oh, Uschi. Hm? Du glaubst gar nicht, wie U. Na, das ist eben meine Küche ist und nicht nur die Küche, sondern das ganze Haus gehört mir. Der Dreck gehört ihr, das Haus gehört ihrem Mann. <lacht> Moment einmal. Dieses Haus gehört weder Ihnen noch Ihrem Mann. So, und wem gehört es dann? Ja. Dieses Haus gehört mir. Von meiner Großmutter vererbt. <lacht> Aber junger Mann, da sind Sie vollkommen im Irrtum. Mhm. Denn dieses Haus hat mein Mann von seinem verstorbenen Vater geerbt. Aha. So, wenn Sie sich da nicht täuschen. Ja. Sie sind täuschen. Ja. Dieser Kartoffelfrischer! Du sagst jetzt sofort diesem jungen Mann, dass du dieses Haus von deinem verstorbenen Vater geerbt hast. Denn er behauptet, es gehört ihm. Sagen Sie mal, ja. wer hat Ihnen denn erzählt, dass dieses Haus Ihnen gehört? Äh, 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 da, da, da war mein Linksanwalt. Ja. Ja. Was? Er sagt, äh, ich lese Ihnen jetzt was vor. Ja. Du kannst das doch gar nicht jetzt mehr lesen. Vor? Gib das hier. Ja. Also, ich werde Ihnen das jetzt vorlesen. Ja. Das Testament. Ich endes unterzeichne, der Friedrich Burger vermache meinem Sohn Georg Senkspiel, das ist er, meinem Grundbuch Nummer 65783 eingetragenes Grundstück in der Wilhelmstraße 43 und ein Barvermögen von 30.000 Mark. Ah. Na, was sagen Sie jetzt? Ha? Moment, Herr Pilling, ja, ja. sind Sie doch so nett und sagen uns laut und deutlich, in welcher Straße Sie und Ihre Familie wohnen. Ja, ja. ja. wo wohnst denn du? Ja. Ja, vielen Dank. Ja. Und jetzt lesen Sie noch mal in dem Testament, wie die Straße da drin heißt. Ja. Das brauche ich doch gar nicht lesen, das weiß ich doch. Die Straße heißt Wilhel äh? Wilhelminenstraße 43. <lacht> Und diese Straße ist in einer ganz anderen Gegend. Der Freilich ist hier drüben beim Tierpark. <lacht> Haben wir nicht mehr so weit zu die Affen. Ja. Also schon schmeckt, wenn das stimmt. Och, diese Blamage überlebe ich nicht. Ja, versprich's mir das. <lacht> das war's, wir packen jetzt unsere Koffer. In den Laden, da passt er hin. Was der denn Sie mit meinem Stuhl da? Ach, das nennen Sie Stuhl, dass ich nicht lache. Das sind Stühle. Ja. Schauen Sie, dass Sie den Stuhl dann aus. Ich komme überhaupt nicht in Frage. Ja, von der von Stuhl, der kommt in den Laden und dann ist er in den Laden. Nein, nein, der Stuhl, lassen Sie den Stuhl. Doch sehen, wer mich von diesem Stuhl vertreiben will. Sie sagen Sie mal, wer gibt Ihnen überhaupt das Recht, meine Möbel aus meiner Küche zu entfernen? Ha? Was heißt hier meine Küche? Das ist meine Küche. Ha, das ist immer noch meine Küche, gell? Gewesen, gewesen, Madame. Ja, denn ab sofort bin ich die Besitzerin dieser, dieser Küche und dieses Ladens. Ah, Sie, Sie, Sie werden gleich zu meinem Fleischklopfer Kinder lernen, gell? Ja. Aber da, Sie war Besitzerin von der Küche und vom Laden. Ha, ha. Jawohl, Gott sei Dank. Sehen Sie das dünne Lächeln, was über meine Lippen huscht hat? Sagen Sie mal, wie kommen denn Sie überhaupt auf so eine verrückte Idee? Von wegen verrückte Idee, das sind Tatsachen. Jawohl, ich habe das nämlich alles schwarz auf weiß. Oh, schwarz auf weiß, das kann man ja sehen. Bitte. Lesen Sie, das heißt, wenn Sie überhaupt noch lesen können, bitte. Ich kann vielleicht besser lesen als wir Sie, ja, Herr. Dann, 
Dann bitte ich. Haha, <lacht> jetzt? Oh Gott, das will. Na? Ja, ist, ist denn das die Möglichkeit? Jetzt sind Sie platt. Ja, wie der Flunder. <lacht> Gott, das will ja, ist denn mein Mann verrückt worden? <lacht> Aber erst am ersten kehrt er nach der Wohnung gar. Oh, Moment, oh. Mal, Sie können wohl nicht richtig lesen. Hier steht, dass mein Mann sich verpflichtet, zum ersten Ihnen einen neuen Laden zu besorgen. Denn Ab sofort gehört dieser Laden, diese Küche und diese Wohnung gehört mir. Jawohl, mir gehört sie. Und jetzt, meine Liebe, jetzt werde ich Ihnen alles heimzahlen, was Sie mir in den letzten vier Wochen alles angetan haben. Jawohl, alles gehört mir und von Ihnen kommt alles raus, 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 raus. Und meine Sachen kommen rein. Ich, ich werde verrückt. Mein Herz bleibt stehen. Das meine schlägt weiter. Oh! In Zukunft dürfen Sie nur noch von acht bis drei Minuten nach acht die Toilette benutzen. Drei Minuten? Wenn ich aber da nicht muss. Auf genug erzählt. So, wer, wer, wer ist denn das? Wahrscheinlich unsere neuen Untermieter. Was? Wo ist mein Messer, mein Schlag? Was? 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 Nicht gleich wieder aufregen, ne? Gegen das Wohnungsamt riechst du sowieso nichts aus. Weil ich mir alles gefallen lassen muss, ne? Aber warum muss ich nur auf seine ruhige Natur haben? Ja, mein Gott. Muss da nicht hin, oder? Oh, ja, ja. Entschuldigung, wenn ich stirb. Ja, Erich! Ja, der Schorsch! Ja, was machst denn du da? Ja, ich wohne zufällig da. Ja, ja. Schorsch, ja. ja bei meinen Schwiegerleuten. Der Arbeitskollege von mir. Ja, ja der Schorsch Schenkspiel. Ja. Aha. Das ist mein Schwiegervater, Max Pinning. Ja, ja, sehr ja. angenehm. Ja, ja jedenfalls. Ja, ja, dann werden wir jetzt Nachbarn miteinander. Oh, Moment, Moment, Moment. Also so schnell schießen die Preisen auch nicht, gell? Erst will ich mal versuchen, ob ich das Zimmer beim Wohnungsamt nicht frei kriege, gell? Was? Doch ein Arbeitskollege von mir. Ja. Können wir doch nicht hängen lassen. So oh, meinst du? Mhm. Mhm. Meinst du, dass er Rostwürst auch mag? Das wird der beste Kunde. So, mhm. Karten spielen kann er auch. Ja, ja. Er spielt Karten. Er kann einziehen bei uns. Ja, <lacht> ja, ja. ja, also. Dann auf eine gute Kameradschaft, ja. gell? Ja, ja. Einerseits, ja. Wir drei werden uns schon vertragen. Ja, ja. So geht's sofort mit der Hand, dass du ja. kannst. Ja, wir Mannspiele werden uns schon vertragen, ja, gell? Das hoffe ich auch. Na ja, und die Frauen, die müssen sich auch ja, heilig Sag mal, wo bleibst du denn mit diesem Kopf? Ja! Grüß Gott! Sie sind sicherlich der Herr Pferdemetzger. Ja. Es freut ich habe für die Metzger, Sie endlich kennenzulernen. Ich habe die Metzger. Ich bin die Ella Senkspiel. Ich habe die Das ist ja so ein Kreis. Ja. Das ist gut, Frau Tankwart. Nein, nein. N nicht Tankwart. Senkspiel heiße ich. Wenn Sie zu mir Pferdemetzger sagen und Sie sind mit einem Tankwart beieinander, dann sage ich Frau Tankwart zu Ihnen. Ne? <lacht> Sie sind mir ein kleiner Witzbold. <lacht> ja, ja. Also, Sie haben sicherlich von meinem Mann schon gehört, ja. Georgi Platz, <lacht> dass äh, wir Ihre neuen Untermieter sind. Na ja, ich habe immer eine Frau damit einverstanden. Dann habe ich auch nichts dagegen. Gell? Wir Männer werden uns schon vertragen. Und ihr Frauen, na ja, ihr werdet sich auch einig werden, ne? Aber sicher. Also ich bin ja die friedliebendste Person überhaupt. So, so. Gell, Schorschi? Der verdient's nicht anders, gell? Das mache ich, Herr Pilz. Das mache ich. Ja. Na, er ist, er ist halt furchtbar aufgeregt. Ja, du, Uschi, geh ins ja. Wohnzimmer. Mein Herr Mädler, ja. bitte, der Vater wieder beruhigt. Ja. 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 Ihr geht aber auch zu mir ins Zimmer. Bloß der Ehrlich ist allerdings nur beim Essen. Ja. Ah, vielleicht bei der 20. Kartoffel, oder? Ja. Ja. Alter, komm weiter. Halt, 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 halt. 
Der junge Mann geht mit mir. Der bringt gar den Brief lieber ans Finanzamt. Ja, als Wohnung kommt ja. Wenn es unbedingt sein muss. Ja, freilich möchte ich sehen. Sie können mal gleich behilflich sein, ja. wie ich die Herren anzureden habe. In dem Brief habe ich mal geschrieben, sehr geehrte Banditen. Ja. Was gibt's denn da so? Der junge Mann ist genau der Richtige, der das ganze Wohnung kann. Jetzt bin ich satt. Hast du das aufgegessen? Ja. ja. Bis auf zwei Kartoffeln, die habe ich nicht mehr geschafft. Kartoffeln, Gerhard. Dann hast du ja halt bloß 21 Kartoffeln gefressen. Ha? Mutter! Jetzt werden dann Kartoffeln auch schon vorzeitig. Nein, 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 das ist nicht so. Schau, auf, Mutter macht ja nur Spassel. Du, die Spassel von deiner Mutter, die kenne ich. Da wirklich das Allerletzte. Da. Jetzt muss ich schon fragen, wie viel Kartoffeln das ist für mein Geld. Ja? Also du, mein Mann verdient... Einen Orden, weil er schon so lange mit dir ausgehalten hat. Oh. <lacht> Erich, bitte, sei vernünftig. Bin ich vernünftig? Aber irgendwann platzt dann halt einmal der Grund. Aber so ändern sich die Zeiten, gell? Heute haben Frauen ein schönes Heim und früher hausten Drachen noch in Höhlen. <lacht> Hast du vielleicht nicht gemeint mit der Höhle, ha? Aber an den Drachen wirst du noch denken. Du, du, du Kartoffelfresser! Erich, es hm? tut mir so furchtbar leid, dass mit meiner Mutter absolut kein Auskommen ist. <lacht> Wenn wir halt erst unsere eigene Wohnung hätten. Ach, keine Angst. Irgendwann kriegen wir zwei vom Wohnungsamt deiner Wohnung. Ja. So lange gehen wir in unser Bruchboot. Ich komme ja. hier weiter. Ich bin ziemlich sicher, dass sie gleich einen Möbelwagen daherbringen. Aber selbstverständlich. Was die Ella Senkspiel haben will, das kriegt sie auch. Ihn habe ich auch bekommen. <lacht> ja, leider. Ja, also, wo ist jetzt das Zimmer, bitte? Ja, natürlich, bitte schön, kommen Sie. Hier, gut. Ja, also, das schaffen wir jetzt. Bleib mal an. Schau, schick, du bleibst da. Wie lange sind Sie mit der Frau schon verheiratet? Wann war der 30-jährige Krieg? <lacht> Armer Teufel! Nein, 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 das kommt überhaupt nicht in Frage. Also, Schorschi, so geht das nicht. Da meutert ja meine Katze. Dieses Zimmer muss zuerst renoviert werden. Ja, und du fängst sofort damit an. Was jetzt gleich? Natürlich. Was, was machen wir mit den Möbeln? Ja, ja, die, die. Die stellen wir ja eins mal hier in die Küche. Was? In meine Küche? In meine Küche, ja? Na, also jetzt langt's mal. Ruhe! Alles mit der Ruhe. Ja, ganz friedlich bleiben. Georgie, komm, jetzt zeige ich dir den Rest von diesem Sauschlag. Komm, 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 komm. So. Und die, ich riecht mal meinen Fleischklopfer her. Sicher ist sicher. <lacht> Ja. Gut, Vater, dass ich dir mal erwähnt habe. Was ist denn? Ach, mit deiner Frau ist einfach kein Auskommen mehr. Oh. Die wird von Tag zu Tag bissiger. Oh, was hast du schon wieder gehabt mit ihr? Nix, immer dasselbe. Sie intrigiert und hetzt, was man gerade kann. Ach, wenn ich das Geld hätte, hätte ich euch schon lang eine Eigentumswohnung gekauft, aber. Das Geschäft geht jetzt so schnell. Früher! Mein Früher, da ist Ja, ja, Zeit. ja, ja, das hast uns alle schon so oft erzählt. Das kann man gar nicht oft genug erzählen. So, mein Sie jetzt vor unsere Kopf haben Sie ein, aber husch, 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 husch. Wer, wer, wer ist denn das? Wahrscheinlich unsere neuen Untermieter. Was? Wo ist mein Messer, mein Schlag? Nicht mehr wieder aufregen, ne? 
Gegen das Wohnungsamt riechst du sowieso nichts aus. Weil ich mir alles gefallen lassen muss, ne? Aber warum muss ich nur auf seine ruhige Natur haben? Ja, mein Gott. Muss da nicht hin, oder? Oh, Entschuldigung, wenn ich stehe. Ja, Erich! Ja, der Schorsch! Ja, was machst denn du da? Ja, ich wohne zufällig da. Ja, ja. Da ist er her. Ja, bei meinen Schwiegerleuten. Der Arbeitskollege von mir. Schon? Ja, hat schon ein Schenk gespielt. Ja. Aha. Das ist mein Schwiegervater, Max Pinning. Ja, ja, sehr angenehm. Ja, ja jedenfalls. Ja, ja, dann werden wir jetzt Nachbarn mit einer... Oh, Moment, 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 das ist so schnell. Wo ist jetzt das Zimmer, bitte? Ja, natürlich, bitte schön, komm jetzt. Hier, gut. Ja, also, das schaffen wir jetzt. Bleib mal an. Schau, schick, du bleibst da. Wie lange sind Sie mit der Frau schon verheiratet? Wann war der 30-jährige Krieg? <lacht> oh, mein Teufel! Nein, 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 das kommt überhaupt nicht in Frage. Also, Schorschi, so geht das nicht. Da meutert ja meine Katze. Dieses Zimmer muss zuerst renoviert werden. Ja, und du fängst sofort damit an. Was jetzt gleich? Natürlich. Was, was machen wir mit den Möbeln? Ja, ja, die, die. Die stellen wir eins mal hier in die Küche. Was? In meine Küche? In meine Küche, ja? Na, also jetzt langt's mal. Ruhe! Alles mit der Ruhe. Ja, ganz friedlich bleiben. Georgie, komm, jetzt zeige ich dir den Rest von diesem Sauschlag. Komm, 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 komm. Ja. Und die, ich riecht mal meinen Fleischklopfer her. Sicher ist sicher. <lacht> Gut, Vater, dass ich dir mal erwähnt habe. Was ist denn? Ach, mit deiner Frau ist einfach kein Auskommen mehr. Oh. Die wird von Tag zu Tag bissiger. Oh, was hast du schon wieder gehabt mit ihr? Nix, immer dasselbe. Sie intrigiert und hetzt, was man gerade kann. Ach, wenn ich das Geld hätte, hätte ich euch schon lange eine Eigentumswohnung gekauft, aber. Das Geschäft geht jetzt so schnell. Früher! Mein Früher, da ist Ja, ja, Zeit. ja, ja, das hast uns alle schon so oft erzählt. Das kann man gar nicht oft genug erzählen. So, mein Sie jetzt vor unsere Koffer haben Sie eilig, aber was, 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 was? Wer, wer, wer ist denn das? Wahrscheinlich unsere neuen Untermieter. Was? Wo ist mein Messer, mein Schlag? Nicht gleich wieder aufregen, ne? Gegen das Wohnungsamt riechst du sowieso nichts aus. Weil ich mir alles gefallen lassen muss, ne? Aber warum muss ich nur auf seine ruhige Natur haben? Ja, mein Gott. Muss da nicht hin, oder? Oh, ja, ja. Entschuldigung, wenn ich stehe. Ja, Erich! Ja, der Schorsch! Ja, was machst denn du da? Ja, ich wohne zufällig da, ja, ja. Da ist er her. Ja, bei meinen Schwiegerleuten. Der Arbeitskollege von mir. Schon? Ja, der hat schon ein Schenk gespielt. Ja. Aha. Das ist mein Schwiegervater, Max Pinning. Ja, ja sehr ja. angenehm. Ja, ja jedenfalls. Ja, ja, dann werden wir jetzt Nachbarn miteinander. Oh, Moment, Moment, Moment. Also so schnell schießen die Preisen auch nicht, gell? Erst will ich mal versuchen, ob ich das Zimmer beim Wohnungsamt nicht frei kriege, gell? Was? Doch ein Arbeitskollege von mir. Ja. Können wir doch nicht hängen lassen. So, meinst du? Mhm. Mhm. Meinst du, dass er Rostwürst auch mag? Das wird der beste Kunde. Der Gerb von meiner Oma. Ach, das ist ja großartig. Ja, aber es kommt noch schlimmer. Ja, was denn? Pass auf, diese beiden Häuser stehen in der Wilhelmstraße 43 und 45. Ja, und was ist daran so schlimm? Uschi, begreifst du denn nicht? 43 ist dieses Haus und 45 das nächste. Ja, ja, sag einmal. Ja, du wärst doch damit jetzt sagen wollen, dass du unser neuer Hausbesitzer ja. bist. Ach, das ist ja großartig. Meinst du? Also ich bin davon nicht überzeugt. Ja, warum? Ganz wie dein Papa. Ich ja. Also, also du, Uschi, ich weiß nicht, ob das gut ist, dass, dass dein Freund jetzt so daherkommt. Ich meine, du weißt doch, wer der Vater ist. Was denn, Mama? <lacht> Jetzt wird nämlich bald der andere Windwind da herin, gell? Um Gottes Willen! Jetzt kommt ja auch noch besser. Alter, ja? Alter, jetzt kommt eine große Stunde. Mhm. Kämpfe wie ein Mann. Mei, du hast gleich reden. Besuch! 
du sagen, ja, mein Schämst dich du nicht, Was mit ja? so einem Mordsrausch heimzukommen? Leute, im Rausch ist alles viel schöner. <lacht> so schön wie heute warst du noch nicht. <lacht> Blöden Witze. Ja. Der junge Mann da, glaube ich, hat mit uns zu reden. Ja, wer ist denn der? Mein Name ist Walter Wendland. Kommt mir bekannt vor. Ja. Ich bin nur der Bräutigam Ihrer Tochter. Ah, den wollte ich schon zweimal hinausgeworfen haben. Ja, genau der. Jetzt genau ist er schon wieder herin. Ja. ja, was tut denn dieser junge Mann schon wieder in meiner Küche? <lacht> Wieso Ihre Küche? Tja, weil das eben meine Küche ist und nicht nur die Küche, sondern das ganze Haus gehört mir. Der Dreckherr, der das Haus gehört Ihrem Mann. <lacht> Moment einmal, dieses Haus gehört weder Ihnen noch Ihrem Mann. Was? Und wem gehört es das? Ja. Dieses Haus gehört mir. Was? Von meiner Großmutter vererbt. <lacht> Aber junger Mann, da sind Sie vollkommen im Irrtum. Mhm. Denn dieses Haus hat mein Mann von seinem verstorbenen Vater geerbt. Aha. So, wenn Sie sich da nicht täuschen. Ja. Sie sind täuschen. Ja. Das wird wieder ein Kurger werden. Ja. Ach, da werden Sie die anderen Tempis zum Ellerbogen hinten abschrecken. Ja. Hoffentlich ist dein Mann nicht alles wieder weg. So, was du immer hast, mein Erich, ist nicht mehr und nicht weniger wie wir alle miteinander. Was? Nicht mehr und nicht weniger? Du pass mal auf. Gestern habe ich 38 Kartoffeln geschält, gell ja? Fünf hat der Vater gegessen, fünf ich, du sieben. Und das Restliche, für die Macht ist, genau, das hat alles dein Mann verputzt. Jawohl. Das ist aber nett von dir, dass du uns jetzt schon die Kartoffeln vorhältst. Man mag sie bei uns schon gar nicht mehr satt essen. Du, ich halte dir nichts vor, absolut nicht. Aber ich meine, so viel Arbeit dein Mann auch wieder nicht, dass er gleich für, für fünf essen muss. Ja, 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 du hast immer was am Erich zum Aussetzen, nur weil du einfach nicht magst. Ach, wenn wir halt schon bald unsere eigene Wohnung hätten. Aber es bestätigt sich immer wieder. Alt und jung passen eben nicht zusammen. Ach, Schmarrn. Alt und jung passen nicht zusammen. So was Blödes. Wegen wem haben wir einen Streit? Nur wegen deinem Mann, Ach, gell? Ja, das Schmarrn. Selbstverständlich. Und das kommt davon, wenn er fremd ist. Blut in Familie kommt. Ja, wieso denn, wieso denn? Du bist ja mit deinem fremden Blut auch ein Vater seiner Familie reingekommen, oder nicht? Das war ja ganz was anderes, gell? <lacht> so, die, diese Rossmetzger-Familie, die hat sich ja schon von Generation zu Generation hat sich die schon vererbt. Ja, um Gottes Willen, da war es ja höchste Zeit, dass da ein frisch Blut reingekommen ist. Die haben wir alle schon nach hinten ausgeschlagen. <lacht> Was wäre denn jetzt so wieder übers Leben klappen sein, ha? Gibt den schon mal Ja, was ja. ist das? Vom Wohnungsamt, ne? Den, wenn ich erwisch, den Kerl, den dreien Kragen um, dass er sich von hinten anschauen kann. Oder oh, ich hau uns auf den Blunzen auf. Das er glaubt, die zwölf Apostel, das ist eine Reiberbande. Ja, Vater, was ist denn los? Ja, was ist denn jetzt los? Ja, 